आई कॉन्ट बिलीव तीन महीने में पहली फंडिंग छह महीने में दूसरी फंडिंग जनवरी में सीरीज ए Oh. <laughs> so actually, when you make something, the market like when your market approve कि यार हाँ उनको ये product चाहिए उनकी कुछ problem solve हो रही है right. then I I don't think you need to worry about the money like I think money is the easy thing you have to find out okay. the problem like the first priority should be the you find out the something very uh, important problem. and right. like it's going to be very big in next 10 next decade like in next 10 right. years so these yeah. two things if you have find out then i think money is easily available in the market hi hello namaste to all my listeners i'm your host sartak varshne and i welcome you all to the balls of steel show Where you get an insight into the business mindset of the entrepreneurs. Dhandoni Soch. Our today's guest is none other than I would say, and a very amazing person, Forbes 30 under 30. Or listeners, I'm telling you, I'm so happy today because. मेरे ख्याल से बहुत सारे आप लोग ये podcast उनके platform पे सुनते होंगे. So this is nothing better and nothing great for less than great for me. I would say that I have Mr. Lal Chand Bissu with us. He's our guest today. Thank you so much, Bissu, for coming on the show. Thank you, Sarthak. Thank you for considering me. Considering you, Bissu, yeah. you are running Kuku FM. Boss, you're the founder of Kuku <laughs> FM. Kuku FM. That our show is going on. So yes, we very actually very we provide the platform, but actually I am not a podcast creator. So yeah, uh-huh. uh, this is uh, like I am honored that you invited me here, and I am ready to share my experiences. I am looking forward to it, Bisu. I am actually actually looking forward to it. कि और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे यू नो बहुत मजे आने वाले हैं इस conversation में मुझे आपके साथ. So uh, Bisu. Let me ask you the question: What is yeah. the business that you are into? Because of which we are gonna say that you have got the balls of steel. <laughs> yeah. Okay. Uh, so let me start from uh, from the beginning. Ah, uh, that how we have all this started. So in 2012, yes. I started my first company that was in education okay. space. Ah, uh, it was okay. exactly like Baiju and Topper. and okay. uh, me and my co-founders were running from IIT Jodhpur we got incubated there and uh, we started there okay. so we spent around 3 year and actually we okay. got good traction in north india and in 2015 Achha. we got a offer from topper.com ki yaar tum bhi okay. uh, education mein kaam karo hum bhi education mein kaam kare same direction mein kaam kare so let's work together and Aha. that offer was like thoda sa Uh, आकर्षित करने वाला था सो वी डिसाइडेड कि चलो यार लेट्स टॉपर एंड वी आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन सो लेट्स वर्क टुगेदर सो इन 2015 वी गोट एक्वायर बाय टॉपर एंड आई मूव्ड फ्रॉम जोधपुर टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद टॉपर डॉट कॉम एंड व्हेन वी गोट एक्वायर्ड एक्चुअली आई टोल्ड रिसान कि आर वी विल स्टार्ट एक्चुअली आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट कंपनी after some time yeah. and i am yeah. joining you to learn more with to work with you and learn more with you and uh, yeah. he said ki okay abhi kaam start yeah. karte hain jab start man ho tab start kar lena so i spent 3 yeah. year with topper and up in okay. 2018 i left topper to start my next company and okay. uh, actually i was exploring my uh, ideas for my next venture at this when i was working in topper itself And uh-huh. it was a good journey when I was exploring the ideas. So, I don't exactly remember, uh-huh. but I think I, I mean, more than like around more than ten ideas. Not only ideas. Uh-huh. Actually, we went to MVP level to explore and explore what our next company should be. So, uh-huh. uh, my ideas' criteria were that. the com- the next company should impact like mass like there should be like hundreds of millions of user and right. second it should be pure tech like this team ho and it should impact mass that was the criteria right. of my ideas and mm-hmm. i was exploring the next big thing 
क्या नेक्स्ट क्या बड़ा होने वाला है क्योंकि तुम अगर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हो तो यू थिंक नेक्स्ट टेन ईयर यार ये नेक्स्ट दस साल में कौन सा चीज बड़ी होगी सो आई स्टार्टेड विथ एक्चुअली ए आर वी आर इट वॉज इन टू थाउजेंड सिक्सटीन आई थॉट इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग देन मैंने थोड़ा डीप डाइव किया एंड फाइंड आउट किया काफी इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं and uh, uh, i think i started making a project on unity uh, unity is something jiske upar tum uh, a ar vr ke liye kuch kuch bana sakte ho uh, uh, after some time we realized ki yaar abhi thoda time hai ar vr ke liye in india india mein to still kafi time lagega tab ne wo project ho gaya han ji okay then uh, then at the same time blockchain was the one of the most hot topic for the discussion so uh-huh. i i got into the blockchain i started reading about the blockchain what is the blockchain and bitcoin it was very interesting right. actually agar abhi bhi jo bhi podcast hai agar kisi ne nahi padha hai to i think you should read about the uh, blockchain oh my god it dude it's very interesting pata nahi aapne notice kiya hi nahi kya abhi jo ethereum ka price aur bitcoin ka price hike hua hua hai market mein oh my god <laughs> yeah i think hike hua hai pichle दिनों <laughs> it was very exciting journey and i was started reading about the blockchain ha huh. and huh. i find it like quite interesting that the this is the next interta- internet kind of thing like it huh. is going to change the world how money is working and how uh, the centralized system are working like it will make everything decentralized and right. i started working on ethereum there was some project that अगेन काफी हाइप वाली चीज है हमने टीम भी बना ली थी इवन वी रजिस्टर दंपनी हमने चार पांच दिन स्पेंड किए सर्वे के अंदर We went uh, जो मुंबई का जो कॉमर्शियल एरिया जहाँ पे फैक्ट्रीज है वहां पे गए थे हमने काफी लोगों से बात की थी वो काफी इंटरेस्टिंग था लेकिन बाद में हमारा आई वॉज वर्किंग एट द सेम टाइम इन द टॉपर सो इट वॉज इन हम काम भी कर रहे थे साइड में आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे थे फिर एक्चुअली ये काफी अच्छा लगा लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया देन लाइक हमने डिस्कशन करना बंद कर दिया इवन हमने कंपनी भी रजिस्टर कर ली थी इसमें फिर हमने स्टार्ट करते हैं दिस वाज आई थिंक इन 2017 फाइनली इन 2017 एंड आई थिंक आई रियलाइज कि यार ऑडियो इज आल्सो समथिंग दैट इज गोइंग टू बी द वेरी बिग इन फ्यूचर लाइक नेक्स्ट डेकेड इज फॉर ऑडियो एंड द रीजन बिहाइंड इट एक्चुअली आई कनेक्टेड द डॉट्स Yeah, the ecosystem is ready now. Uh, smart speaker is already there. Smart car are there. Right. IoT are there, and now Bluetooth earphones are there. Everyone is like, uh, and uh, I started doing survey on uh, China market and US market and find out very interesting. Yeah, वहाँ तो audio बहुत बड़ा है. And right. and I was like listening already podcast uh, from 2016. तो आई वाज एबल टू वैल्यू जो अपनी लाइफ में ऐड करती है पॉडकास्ट कि यार तुम एक तो ऑन द ऑन स्क्रीन रहते हो तो तुम टेक्स्ट पढ़ते हो वीडियो कंज्यूम करते हो गेम्स खेलते हो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो यूट्यूब देखते हो दिस इज द ऑन स्क्रीन कंटेंट कंजम्पशन इसलिए तुम्हें बैठा रहना पड़ता है 
लेकिन तुम्हारी लाइफ के अंदर से जिसके अंदर तुम मोशन में रहते हो जिसमें कम्यूट कर रहे हो वर्किंग कर रहे हो घर पे काम कर रहे हो वहां पे अब तुम ये कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते इन दैट सिक्स टू एट आवर्स यू फील लाइक वेस्ट यार ये वेस्ट हो रहा है कैसे यूज करो इसको इन सेम आई हैड द सेम फीलिंग इन व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू पॉडकास्ट लाइक आई आई वाज मतलब आफ्टर दैट आई वाज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं वो पॉडकास्ट सुनते ही मेरे लिए वो टाइम टाइम वो वैल्यूएबल टाइम हो गया था सो आई कैन एक्सप्लेन द डाउट कि यार हां ये 6 टू 8 आवर्स है ये अब लाइक ऑडियो विल कवर दिस पार्ट ऑन स्क्रीन वाला पार्ट ऑलरेडी हम काफी मैच्योर कर चुके हैं फ्रॉम लास्ट 25 टू 30 इयर नाउ नेक्स्ट डिकेड विल बी दिस ऑफ द स्क्रीन वाला टाइम कि यार तुम्हें ऑफ द स्क्रीन वाला टेस्ट जा रहा है उसको भी तुम वैल्यूएबल कर सकते हो बाय दिस यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑडियो विल बी द कंटेंट फॉर्मेट एंड वो एकदम से कनेक्ट किया देन आई स्टार्टेड डूइंग सर्वे इन इंडिया मार्केट इन दिस दिस वाज लाइक now i am in 2018 i left the topper right so i, mm. I started doing the survey in india market and find out kya abhi tak india mein to koi hai hi nahi and we uh. have like millions of new internet users because of jio right. and they don't have like lot of platforms to consume the content and right. audio is the white space so i thought yeah ye to apan ko try karna chahiye and this is going to like impact hundreds of millions and हमको उतनी बड़ी टीम भी नहीं थी तो मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहा था एंड इन सो इन जून 2018 वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस आईडिया कि चलो अब करके देखते हैं सर्वे बहुत हो गया अब एक्चुअल रिजल्ट्स कर एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो हमने विद इन वन वीक हमने ऐप बनाया मी एंड माय कोफाउंडर्स और क्योंकि हम तीनों को कोडिंग करनी है कोडिंग आती है तो हमने विद इन वन वीक ऐप बनाया एंड हम जब सर्वे कर रहे थे तो हम क्रिएटर से ऑलरेडी बात कर रहे थे मार्केट में पॉडकास्टर okay. से तो हम जितने लोगों से okay. बात कर रहे थे उनको हम पहले ही बोल रहे थे कि यार हम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर तो हम आपका कंटेंट यूज कर सकते हैं क्या वो सब लोगों ने हाँ बोला इंटरेस्टिंगली सब लोगों ने हाँ बोला कि यार हम अभी हमारा कॉन्टेंट मोस्टली हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और एक दो और जगहों पर अपलोड करते हैं यू कैन यूज अवर कॉन्टेंट लाइक टेस्ट यूर प्रोडक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी अराउंड हंड्रेड हिंदी पॉडकास्ट चैनल्स थे वेन वी स्टार्टेड अवर कंपनी वर्किंग ऑन द एप तो हमने हिंदी पॉडकास्ट चैनल्स के साथ स्टार्ट किया एंड एंड वी वी स्पेंड सम मनी आफ्टर रिलीजिंग द ऐप वन वीक गोट अराउंड लाइक यूजर्स और काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले लाइक द फर्स्ट जो सबसे एक्साइटिंग रिजल्ट था वो था कि यार हमारा एवरेज डेली लिसनिंग टाइम वॉज फोर्टी मिनट पर यूजर वो काफी एक लाइक फोर्टी मिनट इज वेरी हाई कम्पेयर टू अदर एप्स जो मार्केट में हमें पता है यार एवरेज लिसनिंग टाइम कितना है तो जैसे गाना ये म्यूजिक एप्स है इनका एवरेज लिसनिंग टाइम इज अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट इन हमारा पॉडकास्टिंग एप के ऊपर फोर्टी मिनट हो दिस इज समथिंग जो बहुत काफी एक्साइटिंग लगा हमको डाउन करना स्टार्ट कर दिया ये जर्नी काफी एक्साइटिंग थी सो वेन वी स्टार्ट सो आफ्टर दिस पॉइंट वी थॉट किया चलो अब डबल डाउन करते हैं यूजर्स लाते हैं भर भर के सो so, right. हमने कुछ तो प्लान किया कि यार हाँ अब हमारा प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए यू हैव टू टेक द डिसीजन लाइक कि हम यूजीसी बनाएंगे पी यूजीसी बनाएंगे या पीजीसी प्लेटफॉर्म बनाएंगे यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा पीजीसी मतलब प्रोफेशनल जनरेटेड कॉन्टेंट लाइक नेटफ्लिक्स मतलब हर कोई जाके अपलोड नहीं कर सकता यूजीसी में यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट लाइक यूट्यूब कोई भी जाके अपलोड कर सकता है एंड देर इज वन फॉर्मेट जो कि पी यू जी सी बहुत है जिसमें तुम प्रोफेशनली क्यूरेट कर लेते हो यू जी सी जनरेट करता है कॉन्टेंट को तो पी यू जी सी तो वी डिसाइडेड किया चलो यू जी सी के साथ आगे बढ़ते हैं लेट्स ओपन आवर प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वन एंड लिसनर्स आएंगे एंड क्रिएटर्स बनाएंगे और वो अपना लूप कम्प्लीट हो जाएगा बट विद इन वन मंथ एंड कि यार यहाँ पे यू जी सी काम नहीं करेगा और उसका रीजन ये था कि यार ऑडियो में अगर थोड़ा बहुत भी नॉइस है लोग छोड़ के चले जाते हैं दे नीड गुड क्वालिटी लाइक हाई क्वालिटी ऑडियो नॉइस नहीं होना चाहिए उसमें सो दैट दिस वाज द फर्स्ट लर्निंग सेकंड लर्निंग ये था कि यार शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं चलेगा ऑडियो में उसका रीजन ये था कि यार ऑडियो में यू नीड एट लीस्ट वन मिनट टू मेक डिसीजन कि यार हमें इस ऑडियो को सुनूंगा नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम देख के नहीं बता सकते कि ये अच्छा है या नहीं है तुम पढ़ नहीं सकते इसको सो यू हैव टू लिसन फॉर वन मिनट देन यू डिसाइड कि यार ये गुड कंटेंट है या नहीं है देन यू लिसन टू द एंड बाद में चाहे वो 20 मिनट हो या 40 मिनट हो चाहे एक घंटे का तुम पूरा सुन लोगे लेकिन वो वन मिनट इज डिसीजन मेकिंग टाइम चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होगा तो वो डिसीजन मेकिंग टाइम अगेन बार-बार आएगा हर 4 मिनट बाद में आएगा सो तो तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे सो 
so uh-huh. like this was our second lending so based on these lending some of our platform ko optimize kiya uh, we are now mm-hmm. pugc platform and long form mm-hmm. content so right uske uh, baad we started making and we like ekdam se humne hamare engagement numbers mein kafi improvement dekha and and bahut sare users bhi aana start ho gaye and after 3 months okay. we raised our first seed round and then after 6 months we raised one more round and currently we closed our series a round in january and oh, now okay. we are doing like pretty well we are the biggest non music audio platform in india right. so this is my story we are working day and night to make life better of the screen jo bhi sunna chahta jinka bhi 6 to 8 hour waste hote hain they can come ah. to the platform and listen to any content right yeah this is my story my goodness yaar I can't believe तीन महीने में पहली funding छह महीने में दूसरी funding January में series A. Oh. So actually, so when you make something जो market like when you market approve कि यार हाँ उनको ये product चाहिए उनकी कुछ problem solve हो रही है. Right. Then I I don't think you need to worry about the money. Like I think money is the easy thing. you have to find out okay. the problem like the first priority should be the you find out the something very uh, important problem and right. like it's going to be very big in next 10 next decade like in next 10 right. years so these yeah. two things if you have find out then i think money is easily available in the market and right so listeners before we actually move on to anything and you know i start talking to bisu and start pulling everything out first tip is already out from such an amazing person market mein problem badi dhoondo and i would say this because bisu has spent 3 years finding that one problem doing 10 experiments that to till mvp level this is insane like legit insane i can't believe this Thus, ideas mvp tak so guys if you don't know what mvp is mvp is a minimum viable product जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो क्या ये प्रोडक्ट पहली बात तो काम करेगा नहीं करेगा दूसरी बात मार्केट में काम करेगा नहीं करेगा राइट right, बसु मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला या या कंप्लीटली राइट एंड एक्चुअली आई लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इफ यू वांट टू मेक समथिंग बिग अदरवाइज लाइक पीपल आर आल्सो वर्किंग इन स्मॉल प्रॉब्लम्स दे आर सेटिस्फाइड विद दैट प्रॉब्लम इफ यू वांट टू मेक समथिंग बिग देन यू हैव टू कम अप विद सम प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर लाइक मिलियंस ऑफ द पीपल इन फ्यूचर इन नेक्स्ट 10 इयर्स and right. you can make a multi billion dollar company in that market so that's very important and you should spend enough time here like uh yeah. maine kafi founders ko dekha jo bahut jaldi jump kar jate hain kisi bhi problem ko utha ke ki yaar ye mere ko bahut acha lag raha hai isme to pakka kuch na hone wala hai uh the important thing is ki yaar market in the bada hai kya like tumko wo question ka answer karna bahut hi important hai and the problem should be like ki tumko bhi excite kar rahe hain तो उसके उससे उसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं बाद में यू कैन फाइंड आउट अदरवाइज अगर मार्केट बड़ा नहीं है तो यू विल स्टक आफ्टर सम टाइम राइट राइट दिस इज सो सो वेल स्पोकन बिसु बिकॉज़ a lot of experiences personal experiences there and what not but guys you already have your first two tips out market exploration is very important market size is important is it going to impact the number of people that is very important so jo well, listeners hum bolte hain na like mere podcast aapne suna hoga bahut baar uh, we also talk about thinking big this is this also comes down to thinking big bada socho jitna zyada bada sochoge utni jaldi paisa bhi aayega so is pe to i guess bisu yahan pe i agree to you paisa is available in the market this that right problem needs to be addressed paisa aa jayega yes right so we should ek baat batao mujhe phir uh, on this very note before actually we move forward uh, i'm curious to know what is your view point about this thing that pe- we as entrepreneurs or even as a normal human being should think about abundance everything is available in abundance it's only about the mindset mhm so what do you think about this uh actually this statement is quite true uh, mm-hmm. but i i have something to add here uh, please do 
so actually currently uh, i think after the internet thing uh, everything is available in abundance actually this is true and uh, okay like uh, but you how to see in different uh, angles so in terms of learning actually uh, um, uh-huh. we can start with the learning i think okay uh, um, before internet uh, for learning you mostly have to depend on the schools universities and books and after right. internet i think it is actually infinite content is available on internet it is just your curiosity to find the right content and your curiosity to learning something you can get it freely available on internet at any time aisa bhi nahi hai ki university 9 to 4 chalegi bas usi time mein learn kar sakta hu uh right. you can, like get content second thing like you want to connect with the right set of people uh, i mm-hmm. think that is also uh, that internet make it possible ki yaar you can connect with anybody in the world and you can mm-hmm. find them easily on social media and other uh, platforms uh right in third thing uh, is there uh, like in terms of opportunities लाइक सम पीपल थिंक यार अब हम वो उस लाइक सिचुएशन पे हिट कर गए अब देर आर लाइक नॉट इन द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व है सब कुछ हो चुका है आई थिंक इट इज जस्ट स्टार्ट इट इट इज द स्टार्ट ऑफ द इन्फिनिटी अभी जितना ये कॉम्प्लेक्स में दिखता जा रहा है वर्ल्ड वो उतनी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ इट इज इट इज इनफाइनाइट opportunities uh mm-hmm. and now like it comes here uh in abundance like uh, so i i was just trying to like explain ki yaar in abundance ka matlab ye nahi hai ki bas sab kuch available hai hame kuch karne ki uh-huh. zarurat nahi hai uh, right i think in abundance ka matlab ye hai ki you have enough uh, source resources and enough like uh, ma- resources in wealth and money in everything is available there but there are uh-huh. still like uh, uh, in like unlimited problems that have to solve like abhi just start ho raha like there are lot of problems uh-huh. uh, in the market right. that need to be solved so don't like don't get uh, confused by this statement ki yaar ha sab kuch to available hai just humko uh, usko uh, dimag laga ke lena hai it's that's it mm. i think uh, right. still we are just starting and we mm. have to like cover a long journey right right so on this note so this is Basu. from my side mm-hmm. Okay, so this is a good insight about abundance. And on this note, Vishu, you know, I would like to quote Gary V. Also, I was listening to him some time back. So, do you know Gary V? Have you do you listen to him? No, no, no. Uh, so Gary uh, V is uh, another amazing personality from US. Okay, and uh, he has a lot of content online in terms of leadership and you know life lessons and all those things. So there was this one thing that he he recently posted on online, which said uh, which was for social media for people saying that you know. social media revolution is getting saturated and uh, uh, the market is coming to a saturation point instagram is getting saturated and all those things and then he says it's just getting started yes and now when i talk to you you actually make me realize well, i did have this realization after listening to him but after listening to you also i am realizing this that the revolutions are actually starting up and the way you have put up that you know the conv- the the uh, the things are becoming more complex and even the the to those complex things more solutions are coming out but then on this note i guess i also believe that you know uh, as we are trying to uncomplex things we are creating new problems which needs to be resolved so that mm, yes. creates more opportunities out there right yes true right that's great okay so guys we already have good insights from bisu but we just got started i would say so bisu you have told me a good uh, detailed journey about you know kuku fm for now but what i want you to spare me with is in depth details of your journey from your early stage till the current till the current point at which you are okay uh yes 
okay uh so actually i am from rajasthan from a small village mm-hmm. in rajasthan and mm-hmm. i got educated in my village itself till 10th class uh, after that okay. i moved to uh, in in a school that is in my city i am from sikar mm-hmm. uh, district in okay. rajasthan uh, yeah right and i think that was my first time i moved like i saw like a city so uh, after that okay. uh, i i like uh, so when i was there then i find out that it is uh, something jo ki bahut sari cheeze jo hum like uh, that uh, city wale logon ko city wale log hi explore kar pate hain and uh-huh. at that time i came to know ki yaar ha tum iit is something jo kafi achhi jagah hai jahan pe tumko higher education like next kind of education le sakte ho and then i started preparing for i uh j and i got selected right. for iit jodhpur and okay. uh, so i am from the first batch of iit jodhpur i selected in 2008 so i spent my two year okay. in iit and then okay. i spent two year in jodhpur and uh, okay. actually during my college time um, so we were from the first batch so we most of the जो कॉलेज का सेटअप का काम होता है वो हम स्टूडेंट ही करते थे तो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी क्या तुम कैसे स्टार्ट करते हो सो इट इज लाइक सेटिंग अप ए लैब लाइक देयर वाज देयर वाज नथिंग लाइक जस्ट जो आईआईटी की फैकल्टी वो जस्ट ऑर्डर करते थे आफ्टर लाइक आफ्टर दैट एवरीथिंग इज डन बाय द स्टूडेंट्स तो सेटिंग अप लैब स्टार्टिंग फेस्टिवल्स कल्चरल फेस्टिवल टेक फेस्टिवल sports festival right. everything we started in the college so that was a very great experience for me ki yaar ha otherwise agar pehle se start hota to you have like already process in place to tum mm-hmm. just kaam karte ho lekin humne zero se right. start kiya so that was like wo entrepreneur wala experience aa gaya tha ki yaar bahut maza aata hai like aisa cheez karne mein tumhe kuch bhi nahi pata hota ki tum baad mein kuch karne ke liye kahin kaise seekhte ho baad mein kuch kuch karte ho and actually kafi acha job tha wo right After like इस एक्सपीरियंस के बाद में लाइक आई कैम टू नो कि यार हाँ कुछ तो आफ्टर कॉलेज कुछ लोग जॉब ज्वाइन जॉब करते हैं कुछ कंपनी स्टार्ट करते हैं कुछ और हायर एजुकेशन करते हैं सो अब हमको क्या करना चाहिए सो एज आई टोल्ड यू क्योंकि मेरे को इससे काफी अच्छा फील हुआ क्योंकि मैं फर्स्ट बैच से था एंड वी डिड दीज थिंग्स हमने पूरा कॉलेज के अंदर सेटअप किया तो ये जो ऑन्टरप्रन्योर वाला था वो मेरे को काफी एक्साइट किया कि यार ये दिस इज समथिंग तो मेरे को मजा आएगा इसके अंदर एंड इन फोर्थ ईयर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट द आइडियाज कि यार क्या क्या होना चाहिए क्या करूं एंड आई स्पेंड आई लॉट ऑफ टाइम कि क्या क्या बनाऊं मैं जो लाइक बहुत लोगों को इंपैक्ट करे Uh, तो सबसे पहला काम किया था कि मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द ऑल बिग कंपनीज जो भी मेरे को एक्साइट कर रही थी फेसबुक के बारे में पढ़ा गूगल के बारे में पढ़ा लिंक के बारे में पढ़ा इन सब फाउंडर्स की बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया तो वो काफी इनसाइटफुल uh, था इन उसके बाद में मैंने आइडिया सोचा इन जो सबसे ज्यादा हिट किया वो मेरे को एजुकेशन था कि यार एजुकेशन इज समथिंग जो इंटरनेट uh, सोल्व कर सकता है अच्छी टीम बन गई and okay. this was also the first company from the it jodhpur so <laughs> sab kuch first time ho raha tha so it was quite exciting kafi secret hey, hey. and got in uh, main incubate bhi ho gaya it jodhpur mein and uh, uske baad mein as i told you ki after 3 year we got acquired by topper.com right uh, uske baad mein like 3 uh, saal wahan spend kiye in personal lot i like uh, the best thing happened to me is like i started reading book इन कॉलेज इन आई थिंक अगर मैं वापस कॉलेज में भी जाके मेरे को पूछे कि यार तुम लाइक इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन द स्कूल एंड और जो तेरे को लाइक नहीं कर पाया आई थिंक बुक्स विल बी द ओनली थिंग दैट आई विल 
चूज किया मेरे को पहले से बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए था एंड सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स लाइक इन फ्रॉम द सेकेंड ईयर उस पहले तो फिक्शन स्टार्ट किया था देन इन फोर्थ ईयर आई स्टार्टेड रीडिंग बायोग्राफीज एंड में आई स्टार्टेड रीडिंग नॉन फिक्शन Now I read like around 40 books a year, like काफी काफी और वो अच्छा लगता है है like kind of meditation for me. When I read a book, I read just got into it like and time कैसे ज़्यादा पता ही नहीं चलता तो लाइक एंड इट हेल्प मी टू थिंक न्यू आइडियाज एंड इट हेल्प मी टू लाइक सी थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट एंगल and it helps me to like uh, connect with different kind of people and different kind of problems jo aa rahi hai and right. uh, uh, this was quite interesting and uh, yeah actually and i also learned ki yaar matlab team kitna important hota hai like uh, that right. is also quite important thing That that I learned from my first company. That yeah, team is right. one the, as I told you. That one or the one of the uh, most important thing when you are starting a company is the problem. Yeah, problem body should be big. And second mm-hmm. thing is the team should be very good. Like your team should be very good. 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 And you you make team with the like, long relationship. Like, it's not that you think that you make a team with long relationship. <laughs> तो तुम किसी को पकड़ के ले आओगे स्टार्ट कर लोगे इट टेक्स टाइम लाइक इट टेक्स 5 टू 10 इयर्स टू मेक अ रिलेशन यू स्टार्ट द कंपनी सो या आई थिंक दिस टू द स्टोरी मैंने ऑलरेडी बता दी मैंने मेरे शुरुआत में ओके ओके यार ठीक है इससे पहले मैं और आगे जाऊं टेल मी समथिंग विशु अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड Yeah. Uh, so actually, as I told you, I am from a small village in Rajasthan, and mm. my father is a farmer, and my mother is housewife, and mm. uh, we are uh, four siblings, two sister and two brother. And right. Yeah. Like, uh, koi business ka background nahi hai, koi government job ka background nahi hai. so uh, mm. actually the good thing about this ki yaar after a limit uh, your family uh, leaves you ki yaar tum jaano tumhara kaam jaane aate hai tum tumhe tumhe khud ko decision lena hai aur wo mere ko quite help hota like i mean i have seen lot of people jinki family thodi educated hoti hai to wo kafi control karne ki koshish karti hai ki yaar tum ha स्कूल में ये सब्जेक्ट लोगे ये सब्जेक्ट लेने के बाद ये जॉब करोगे ये जॉब करने के बाद ऐसे सेटल होगे वो काफी कंट्रोल करते हैं लेकिन हाँ। मेरे लिए ये हेल्पफुल था कि आफ्टर टेंथ क्लास लाइक उन्होंने बोला कि हम हम नहीं जानते आगे कुछ भी यू टेक योर डिसीजन योर सेल्फ एंड आई थिंक वो ही चाहिए था मेरे को सो आई चूज की यार मेरे को साइंस एंड मैथ्स लेना है आई चूज की यार मेरे को हाँ आगे कंपनी स्टार्ट करनी है देन आई चूज की यार हाँ मेरे को लाइक इसी के अंदर वो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते दैट्स द लाइक थिंग बेस्ट गिफ्ट होगा मेरे फैमिली की साइड से मेरे को एंड या दिस इज फ्रॉम माय फैमिली साइड ओके ओके ठीक है माय गुडनेस एंड एक एक और चीज बताओ बसु टेल मी मोर अबाउट योर विलेज कल्चर कि जहां जिस विलेज में थे यार so what was the culture like and what were the people like and you know what were you taught since your early age uh, tell me more about that hmm this is quite interesting actually <laughs> uh uh so actually i spend my uh, so uh, as i told you ki yaar Mary, I I I got educated till tenth class in my village. So, I have studied in one school. Was it a government school? Not a government school. It was a private school. And okay. It was a great school. So, I think by village culture, uh, one thing we are nineties kids. So, uh, huh. at that time there was a black and white television. <laughs> and nothing else so most okay. of the time we used to spend in like mostly uh, playing ya khelna hai kabhi ye game kabhi wo game like uh, 
मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इन प्लेइंग कि यार बस खेलते रहना है राइट द बेस्ट बेस्ट पार्ट अबाउट द विलेज कल्चर इज कि यार देयर आर वेरी लाइक वेरी फ्यू पीपल जो कि यार कनेक्टेड रहते हैं बाहर की दुनिया से राइट यू आर जस्ट द विलेज एंड यू थिंक यार दिस इज द वर्ल्ड ओनली वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करता है तो यू एक्चुअली एवरी सिंगल वन देयर कि यार हां ये लोग हैं ऐसे करते हैं ऐसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं सो सो लाइक वो काफी वो होता है ना कि तुम्हें कनेक्ट फील होता है एंड यू राइट होता है ना यहां अपन मोस्टली जो सिटीज में करते हैं कि यार हमें डिप्रेशन हो गया लोनली फील कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो वो आ ही नहीं सकता उस कल्चर के अंदर तुम एक दूसरे okay. से इतना ज्यादा कनेक्टेड रहते हो और तुम इतना ज्यादा सोच आई थिंक एज ए लाइक फॉर अ किड आई थिंक दैट्स अ बेस्ट प्लेस टू ग्रो अप इफ यू इफ समबडी नो कि तुम्हारा आगे का अपॉर्चुनिटी है <laughs> वो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू लाइक grow uh, mm-hmm. i think education is the only medium jiske through tum uh, gaon se bahar nikal sakte ho and grow kar sakte ho and right wo hi choose kiya ki aaj chalo apan ko padhna hai and uh, mm-hmm. i actually from this um, jahan tak mere ko yaad aa raha hai i used to love maths maths mere ko bahut hi zyada pasand tha oh and, bhai sab sabse ghatiya maths mein main honestly <laughs> <laughs> तो वो वहां से स्टार्ट हुआ कि मेरे को एजुकेशन काफी अच्छा लगता है एंड uh, उसके बाद में जो बेस्ट पार्ट ये था कि यार जो स्कूल का जो होमवर्क होता था वो मैं बहुत जल्दी खत्म कर लेता था तो मेरे को दिमाग <laughs> नहीं देना होता तो मैं बहुत जल्दी खत्म करके बस मैं खेलने के पार्ट पे ध्यान देता हूँ आई फिनिश जस्ट जस्ट विद इन वन आवर आफ्टर द स्कूल सो देट वॉज द माई लाइक वे ऑफ लिविंग यार बस मेरे को घर जाना है मेरे को होमवर्क खत्म करना है मेरे को सोचना भी नहीं है फिर कुछ फिर बस खेल लाइक वो दैट वाज द थिंग कि मेरे को लाइक वो एजुकेशन से कनेक्ट रखा मेरे को कि यार हां पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो एंड आप दैट हेल्प्ड मी टू लाइक गांव से बाहर निकलने में देन शहर में आने और बाद में तो तुम कनेक्ट हो जाते हो सबसे राइट So yeah, that's it. I think I'm just now. Th- I'm now thinking about my village and everything. It's like more than uh, I think more than fifteen year. Ha, uh, fifteen year. My goodness. <laughs> okay, okay. That's that's nice. I mean, so, so how does it really feel? Tell me, since you are thinking about the village now, right now, Basu. Tell me, fifteen years later, after you know actually achieving lots and lots of goals. and uh, and and what not and achieving heights jo ki normal city ka bachcha bhi imagine imagine kar raha hota hai. you haven't even yeah, imagined them actually, Abhi, to, I would say what yeah, do you feel yeah actually this is uh, very mixed feeling Mi- not mixed feeling but it changed with time uh, when okay. I moved to city and when I moved to college I used to hate my village and in terms of ki yaar gaon mein koi opportunity nahi hoti koi batata nahi hai लाइक नो वन सजेस्टेड मी टू रीड बुक्स नो वन सजेस्टेड मी कि यार हमें इंग्लिश स्कूल में जाना चाहिए एवरीथिंग इज इन इंग्लिश नाउ सो आई यूज्ड टू हेट विलेजेस कि यार वहां क्यों पैदा हुआ किसी शहर में हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी एंड व्हेन आई मूव टू मुंबई देन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माय लाइफ विद माय लाइक माय विलेज लाइफ एंड माय सिटी लाइफ Uh, I think it was the good thing that happened with me ki yaar uh, mm. maine wo experience bhi kiya jo pre internet tha like wo gaon right. ke din wo gaon like wo khelna and dost like you, you have your uh, I have my best friends from the village like we still I we used to, <laughs> in se baat karta hu so, right. I'm very like that. from last 5 to 6 year now I'm like appreciating that experience but in during hmm. college i used to hate that experience ki yaar <laughs> main gaon mein kyun tha to i think it is changing with time in as uh-huh. like hum jaise jaise bada hota ja raha hu i think i am appreciating in more and more ki yaar humne wo din bhi dekhe the <laughs> okay see on this note pata hai so all the only thing i can say that uh, i to i am still younger to you a lot younger to you okay 
but i have heard a lot of experience from my mom telling me about her experience in her village jamshedpur and you know when she tells me that she used to uh, you know ped se amrut tod ke khati thi ya bagiche se ja ke katti thi nadi mein pair dal ke baithna something jo ki humne kabhi regular basis pe experience hi nahi kiya that actually looks very surreal for us so you are having the benefits of both the worlds i would say you yeah, are you are very lucky on, on that note <laughs> या नहीं एक्चुअली अभी तो मैं भी कुछ काफी अप्रिशिएट करता हूँ लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो गांव के लिए इतना ज्यादा एक्साइट रहते हैं उनको काफी काफी चीजें पता भी नहीं होती कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे ऐसी चीजें होती हैं लोग ऐसे भी करते आई हैव सीन दैट इन माय चाइल्डहुड सो अब अच्छा लगता है कि हां दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ माय लाइफ लाइक राइट दैट्स ग्रेट या सो आई गेस now is the time when you know i can start exploring your mind the mind of bisu i would say okay so bisu now uh, since we know that you know you are from a village and uh, everything is began from that village uh, by the way mujhe us village ka naam to batao i don't want to call it a village kya naam hai village ka bathot uh, bathot yes ओके बथोट या बथोट बिकॉज़ यहां पे दो दो मतलब निकलते हैं ये ये छोटी एच ओके बथोट ओके सो आई गेस ट्रेन वहां से जाती है मैं जितनी बार राजस्थान गया हूं शायद से कभी ट्रेन गई है वहां से मुझे याद नहीं है जाती है ट्रेन बाय द वे या मेरे को गलत याद है नहीं जाती नहीं जाती ओके तो मुझे गलत याद है आई मीन राजस्थान के नाम में थोड़े ऐसे ही होते हैं ना तो कंफ्यूजन होता रहता है आगे पीछे ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिसु uh you already told us that you know you're from batoda and uh, how you lived there and aapka pehla purpose hota tha ki you know school se khatam karo ghar jao aur bas khelna hai khelna hai khelna hai khelna hai to mujhe pehle to hi batao what were your parents learnings like in the initial days because abhi jaisa aapne uh, mention kiya that you are not from a government school you're from private school then I, and you also mentioned that you know आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा हमने इतना कर दिया ना तुम जानो तुम्हारा काम जाने सो मुझे ये जानना है कि व्हेन यू वर दैट्स यंग इन द विलेज जहां पे आपके दिमाग में सिर्फ खेल चल रहा था व्हाट वाज द लर्निंग जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी थी जिससे कि मैं आगे ये समझ सकूं दैट द बिजनेस इज द बेस्ट यू आर बिकॉज़ आई वांट टू नो हाउ दैट लर्निंग हैज शेप्ड योर माइंडसेट हम्म हम्म सो या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली अह thank you uh, <laughs> uh, so uh, actually my father is educated till 5th class unhone 5th okay. class ke baad mein chhod diya tha and my mother is not educated like us unko padhna bhi nahi aata uh, okay and my uncle uh, is educated and he is in the fullest department and now he is re- retired lekin us time okay हाँ तो गांव के अंदर वन ऑफ द एजुकेटेड लोग होते हैं बेस्ट थिंग पढ़ना तो है ही है किसी भी हालत में एंड लाइक हमसे जितना होगा भी करेंगे लेकिन तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है सो and they used to appreciate education so much ki yaar wo bar bar kisi ka example dete ki yaar dekho wo padha likha hai to wo itna acha aadmi hai ye hai wo hai wo tumhare dimag mein aa jata hai somehow right wo mere dimag mein bhi wahi se aaya hoga ki yaar ha padhna likhna is very important thing and from that point i think i started getting interest in education to maine padhna in maths wala bataya ki i used to love right. me right that was the first thing i think i got from my parents ki yaar the respect for education yaar ha padhna like padhna to chahiye and yeah you can like grow in your life only with uh, by education wo ek feeling tha ki education se aage grow kar sakte ho this was the first learning and uh, iske alawa okay. Uh, जो मेरे को बचपन में जो लर्निंग मिली है आई थिंक uh, hmm. जो सबसे बेस्ट था वो मेरे को ऐसे लगता है कि uh, 
माई फैमिली इज वन ऑफ द फैमिली जो कि पीस में काफी बिलीव करते लाइक वो होता है ना क्या एक तो तुम बहुत डिस्टर्ब रहते हो इन ये करो वो करो वो बंद हो गया ये करो वो करो एंड आई थिंक माई मोम एंड डेड टीच में अबाउट पीस किया तुम्हारा दिमाग शांत रहना चाहिए लाइक डोंट जब भी कोई गुस्सा हो जाओ तो लाइक डोंट गेट एंग्री लाइक तुम गुस्से में कुछ गड़बड़ कर देते हो या गुस्से में कुछ भी काम सही नहीं होता लाइक और वो टीचिंग काफी अच्छी थी and i think okay. i have that learning till now uh, i don't get disturbed that easily like check kuch kaisa bhi situation aa jaye and aur wo sahi bachpan mein jitna tumhare dna mein jata hai utna hi acha hota hai i don't get hyper excited i don't get hyper like ekdam se dukhi ho jana like i take situations very naturally kya tha this is happening it is it is the way life uh, uh move on to uh, like the peace wala part yaar i uh, i have like i have that peace in my mind i don't get disturbed very easily so that was the second thing that i got from my parents mm. Mm. okay uh third thing i don't know i should appreciate it or not appreciate it but uh most of the time when we are kids we like we demand lot of things ha ye khilona chahiye hame yahan jana hai hame ye karna hai main ye bhi karunga and uh, i think this is true for most of the kids in the india and we get the answer no uh, like hamare <laughs> parents se more like 99% cheezon ke liye no 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 aata hai <laughs> Uh, then yeah. like after some time you settle with this no like ha theek hai yaar like main us cheez ke bina bhi reh sakta hu mere ko us time us cheez chahiye thi parents ne nahi la ke di aur mere ko kuch hua bhi nahi right so i can live without that thing and uh, you started living with minimal things like you don't need like mere ko sab kuch chahiye so i think This was very important learning for me कि I like मेरे को कुछ like वो होता है ना कि यार हाँ गाड़ी भी चाहिए घर भी चाहिए वो भी चाहिए वो in during our childhood हमें वो खिलौना चाहिए हमें वहाँ जाना है ये करना है वो करना है uh, is the same thing right. uh, and uh, I think during childhood I <laughs> that ninety nine percent answer was no and वो uh, that uh, उसने मेरे को सिखा दिया कि यार हाँ ये तो मिलती है नहीं मिल नहीं भी मिलती है तो भी यू आर लाइक लिविंग योर लाइफ वेरी वेल तुम खेल रहे हो आराम से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके बाद में लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई माय फर्स्ट रिस्पांस इज फॉर एवरीथिंग इज मोस्टली नो कि नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं एंड व्हेन यू से नो फॉर समथिंग लाइक इट इज इक्वल टू यू आर हैविंग इट अब जब तुम मैं लेट्स सपोज कि तुम्हें गाड़ी चाहिए तो अगर तो यू से कि आई आई वांट इट देन योर योर डिजायर गेट सेटिस्फाइड व्हेन यू गेट द कार बट एट सेकंड एट द सेकंड एंगल व्हेन यू से आई डोंट नीड दैट कार इट इज इक्वल लाइक तुम्हें चाहिए नहीं तो तुम्हें कुछ वो होगा ही नहीं अटैचमेंट ही नहीं सो दिस इट वाज द ग्रेट लर्निंग आई थिंक एंड आई अप्रिशिएट इट कि यार हां आई आई डोंट लाइक गेट अटैच टू थिंग एंड देन सफर फॉर दैट so i ye do teen learnings hai jo abhi mere ko yaad aa rahi hai kuch aur yaad aayega to i will add definitely. apni baat ke andar <laughs> definitely definitely oh my god okay theek hai so i have been enjoying this so much honestly this is so itna maza aa raha hai baat karke to baat kar sakta hu to main karne wala hu baat aapse so next thing mujhe basically ye janne hai ki now that uh, it is established ki uh, you Got this mindset for education. He, uh, you know, your parents focused on education, and uh, uh, your uncle was the most educated person in the village. So this thing got into your head. But what I also want to know, what was the things that your you know relatives used to say? Because in like, village, me culture, hota na, as you also already mentioned, that the village people uh, in village, everyone is very closely knit, right? तो जनरली हमने जैसे फिल्मों में देखा है और हमें पता भी है रियल लाइफ में दैट हमें दूसरों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है ठीक है कि उनके बेटे ने ये किया या फिर शर्मा जी के शर्मा जी ने ऐसा कहा है गुप्ता जी ने वो कहा है एंड एक्स वाई जी 
तो मुझे एक बात बताओ क्या आपके साथ ऐसा होता था कि वेर योर पेरेंट्स गॉट अफेक्टेड और मे बी यू गॉट अफेक्टेड विद वॉट सम वन एल्स इज एल्स वॉज सेंग अबाउट यू कि अपने बच्चे को ये करा लो या वो करा लो ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए ऐसा होता था आपके यहाँ एक्चुअली मतलब ये बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर ये होना एंड इन माय जर्नी आई थिंक एज आई टोल्ड यू क्या माय पेरेंट्स आर नॉट दैट मच एजुकेटेड सो आफ्टर टेंथ क्लास उन्होंने मेरे को एकदम से से छोड़ दिया कि यार ना तुम जानो तुम्हारे तुम्हारी डिसीजन जाने मतलब वी वी कांट इवन अंडरस्टैंड कि तुम डिसीजन क्या ले रहे हो मैन आई वॉज इन टेंथ क्लास लाइक we discussed ki yaar hum mere ko science lena chahiye arts lena chahiye ya commerce lena chahiye and i was like mere ko to me achhi lena hai okay. and they were scared they, like unko kuch bhi nahi pata ki yaar aage kya right. hoga so mostly they were scared ki yaar aage jaake bahut zyada apan ko money spend karna padega education pe it is uh, it will be quite costly for us pata bhi nahi hum afford kar payenge ya nahi mm-hmm. kar payenge then like i was kin mere ko bas isi mein maza aata hai i will take maths right. तो फाइनली दे सेड यस इन आई थिंक देयर वाज अ इंसिडेंट इन 12th क्लास ड्यूरिंग 12th क्लास मैंने उस टाइम एआई ट्रिपल ई नाम की एग्जाम होती थी जो अभी जेई कॉमन कर दिया तो एआई ट्रिपल ई एग्जाम दिया था एंड आई गोट गोट अ रैंक अराउंड 30000 एआईआर ओके वो तो गांव वालों को लगी कि ये ये तो यार इसका तो सिलेक्शन हो गया इसमें <laughs> इंजीनियर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है और बहुत ही अच्छी चीज हो गई है सो दे पोस्ट में कि आई यू शुड ज्वाइन इट इन आई वॉज लाइक नहीं ये बहुत ही बकवास है आई विल टेक एक साल लूंगा इन आई विल प्रिपेयर फॉर जे और वो एग्जाम देने के बाद जो मिलेगा वो लूंगा इन दे लाइक मेरे पेरेंट्स को मेरे रिलेटिव्स बता रहे थे कि यार नहीं नहीं इसको छोड़ना नहीं चाहिए ये शुड जॉइन दे वर पुशिंग मी लाइक उन्होंने दो तीन दिन पुश किया देन आई लाइक आई वाज ऑन माय डिसीजन कि नहीं नहीं मेरे को तो वही करना है उन्होंने फाइनली उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आज के बाद हम कुछ बोलेंगे नहीं तेरे को तेरे को जो करना है वो करो एंड इट वाज ऑन अ गुड नोट नोट किया उनको नाराज होकर बोला कि यार हम तेरे से बात ही नहीं करनी बट इट वाज अ गुड नोट कि यार हां आई थिंक नाउ यू नो बेटर देन अस तो तुम अपने डिसीजन लो and i think that uh, the, i this this may be fourth learning from my parents ki yaar unhone mere ko khud ka decision lena sikhaya uh, ki yaar tu jaane tera kaam jaane like you know better than anybody else this is the fourth learning i, I will say that my parents gave me and uh, uske baad mere ko kabhi kisi ka impact nahi hua like even uh, chahe uh, mere uncle ho ya mere or relatives jo kafi educated mm-hmm. hai काफी बार उन्होंने ऐसे सजेशन देने की कोशिश की होगी उन्होंने ज्ञान दिया होगा बट इट नेवर इम्पेक्टेड मी लाइक आई नेवर कि यार हाँ कुछ गड़बड़ होगा घर पे नाराज हो जाएंगे या मेरे से नाराज हो जाएंगे लाइक आई वाज अब दैट कि यार अब कोई फर्क नहीं पड़ता ये लाइक इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया कि यार तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें ज्ञान देते हैं एंड या जस्ट रिमेबर कि यार हाँ आई दिस so my shaadi ke liye this started Achha. actually so uh, yeah in i think it, uh, in in 8th class or 10th yeah. class they started saying ki yaar ab to teri shaadi kar deni chahiye in rajasthan actually they do very yeah, early yeah. uh so unhone kya na start kiya and i was ki nahi nahi mere ko to padhna yeah. hai uh, mere ko koi shaadi yeah. nahi karni hai तो काफी पीछे पड़े एंड एज आई टोल्ड यू कि आफ्टर टेंथ क्लास उन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं बोलेंगे तेरे को तो उसके बाद में एक्चुअली जो साथ सबसे ज्यादा प्रेशर रिलेटिव्स की साइड से आता तो इट इज फॉर योर मैरिज कि यार तुम जल्दी शादी को लव सेटल हो जाओ जब तुम ट्वेल्थ में तब सेटल हो जाओ तुम कॉलेज में तब सेटल हो जाओ तुमने जब पहला जॉब किया तब सेटल हो जाओ इन सेम थिंग हैपेंड विद मी मेरे रिलेटिव्स लाइक वर पुशिंग मी मोर देन माय पेरेंट्स बट बट एज आई टोल्ड यू की हाँ मेरे को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बट इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया की तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें पुश कर बट माई पेरेंट्स की वजह से मैं सीख गया कि यार आई नो बेटर देन एनी बडी एल्स की मेरे को क्या करना चाहिए ओके तो मतलब यार ये बात ना साबित हो रही है विश्व की हमारे देश में ना चाहे माँ बाप को फर्क पड़े ना पड़े रिश्तेदारों को फर्क जरूर पड़ता है उन्होंने खुद तुम्हारी शादी में कुछ करना नहीं है 
खा के चले जाना है है ना ये भी नहीं चला फेरों में बैठे पूरी देर ठीक है आएंगे खाएंगे पियेंगे किताबा देंगे चले जाएंगे भाई हद है यार हमारा देश सही में हद है नहीं एक्चुअली आई आल्सो ऑब्जर्व कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं देन इट्स एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए लाइफ में आगे बढ़ना दे कंट्रोल योर लाइफ आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं एक्चुअली देयर पेरेंट्स कंट्रोल देयर लाइफ कि तुम अब ट्वेल्थ में हो गए ये सब्जेक्ट चूज करो ये जॉब करो अब शादी कर लो अब ये करो और एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं देन दे हैव देयर ईगो अगर क्योंकि वो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरी सोसाइटी को भी वो ये सेम चीज बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए आगे जाके वो देन दे हैव ईगो है उस ईगो को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है इन अपोजिट साइड माय पेरेंट्स एक्चुअली उन्होंने वो गिव अप कर दिया था टेंथ के बाद में कि हमारा कोई ईगो नहीं है सो <laughs> करना वो कर दे सो वो मेरे लिए काफी इजी था आपके लिए काफी इजी था ओके 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 एंड वन मोर थिंग बिसु इससे पहले मैं आपकी कॉलेज लाइफ में जंप करूं देयर इज दिस अनदर क्वेश्चन कि किसी को भी देखा था अपने चाइल्डहुड टाइम में डिड यू एवर एवर सी एनी वन इन टू बिजनेस कि जिसको देख के लगता हो कि भाई ये अपने आप से पैसे कमाते हैं या यू नो खुद का कुछ है ऐसा कभी वो आपके साथ नहीं एंड एक्चुअली आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग है आई थिंक तो अपन बचपन में मोस्टली जो मेरे को सबसे पहली चीज याद आ रही जो मेरे को बनना था आई थिंक वो आई थिंक आर्मी में जाना था कि मेरे को आर्मी में जाना है उसके बाद में आई अटेस्ट टू कि यार मेरे को टीचर बनना है मेरे स्कूल का कुछ टीचर मेरे को काफी अच्छे लगते तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस था कि यार टीचर कितनी सही चीज होती है और तुम सोसाइटी को डायरेक्ट इम्पेक्ट डालते हो और उसके बाद में आई थिंक तो मैं थोड़ा सा जब आई वॉज इन कॉलेज नहीं नॉट कॉलेज बिफोर कॉलेज आई वॉन्टेड टू गो इन आई ए एस की यार आई ए एस कुछ तो बड़ी चीज होती है आई ए एस बनना चाहिए इन आफ्टर इन कॉलेज आई थिंक आई डिसाइडेड कि यार मेरे को ऑन्टरप्रनोरशिप में ही जाना है तो ये काफी चेंज होता है एंड तुम्हारी लाइफ कैसे अनफोल्ड होती है तुम्हारे सामने इट इज Uh, not in your control. Right. I think यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो वो होता है ना कि यार मेरे को तो मेरे जो बचपन में करना था वैसा ही करूंगा या मेरे पेरेंट्स ने बोला वो ही करूंगा बहुत बार तुम्हारी लाइफ बहुत अलग अनफोल्ड होती है तुम्हारे सामने इन इन मोस्टली लाइक गोज इन गुड वेज अगर तुम सही से नोटिस कर रहे हो तो सेम थिंग हैपन विथ मी एंड आई डोंट बिलीव कि लोग जो बचपन में सोचते हो तुम वही बनते हो and i have never seen any businessman in my life and i think mostly till college i used to hate businessmen and because of bollywood <laughs> bollywood ke andar businessman ko villain hi banate hain ki ye businessman hai ye police walon ko rupaye khila raha hai ya ye isko rishwat de raha hai ya isko goli maar raha hai isko marwa raha hai i used to hate businessman and i think apni society mein majority people you are still hating business wale logon ko कॉलेज के बाद में ये मेरा परसेप्शन चेंज हुआ कि एक्चुअली जो चला रहे हैं वो बिजनेस लोग ही है उसके अलावा कुछ भी नहीं है इट इज द इकोनॉमी दैट इज अपन को आगे लेके जा रही है एंड देन आई गोट ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट यार हाँ दिस इज समथिंग दैट इज इम्पेक्टिंग मास को इट इज नॉट कि तुम्हारी सरकारी जॉब और आर्मी और समथिंग इज द बिजनेस जो एक्चुअली कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं कितनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं सो इट वाज क्वाइट अपोजिट कि यार मैंने बिजनेस लोगों को देखा नहीं बट आई यूज टू हेट बिजनेस पीपल एंड बिकॉज ऑफ बॉलीवुड मूवीज बिकॉज ऑफ बॉलीवुड मूवीज वाह आई लाइक दिस आई लाइक दिस ओके ठीक है सो यार आज वी मूव फॉरवर्ड बिसु नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच is making more, me more curious because you have seen lot and lots of stages uh, in terms of places i would say okay so you also mentioned that you know from uh, matlab you graduated from 10th in your village and then you moved to seekar right for your further education right so now tell me bisu how did your mindset change because ye to aapne thoda sa idea diya tha mujhe ki that city mein gaye to pehli baar city mein gaye city dekhi kya hota hai kaisa hota hai and all that stuff but tell me in detail how did you your mindset and head completely change from village to the city 
Mm. Yeah. Uh, the first thing I think that changed it uh, is uh, I started hitting my village life. <laughs> I thought that I didn't have any opportunities there. And I wasted my 15 year. Uh, I think I was 15 year old when I moved to city, 15, 16 year. So, right, right. If I was in the city, I would explore more. People are different on a different level. Pe smart hote they speak in uh, English. They know a lot of other things. They play music. They know dance. They know a lot of sports. Hmm. So actually, I when I compared um, my stage at that life in the student city me pale bade hote hain unki life bahut zyada difference tha like bahut hi zyada and i started hating my village life ki yaar ye to galat jagah paida ho gaye hum unko city mein paida hona chahiye tha kitna piche reh gaye inse and uh, that was the first change and uh, uske baad mein i think uh, i started learning from those kids ki yaar ha wo kya padhte hain क्या करते हैं घर जाके कैसा और चीजों को कैसे एक्सप्लोर करते हैं आई गोट क्यूरियोसिटी लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गोट क्यूरियस अदरवाइज माय लाइक होल वर्ल्ड वाज विलेज आई वाज नेवर क्यूरियस कि बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है इट वाज द फर्स्ट टाइम आई गोट क्यूरियस कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत पीछे रह गया अब मेरे को आगे बढ़ना है तो चलो इनसे सीखते हैं सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड द बाद में तो मैं फ्रेंड्स बन जाते हैं वहां पे देन आई स्टार्टेड आस्किंग किया तुम आगे क्या देख रहे हो क्या करने वाले फर्स्ट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मेरे को आगे क्या करना है अदरवाइज कभी सोचा नहीं था कि यार हां आगे क्या करना है देन तो तुम क्या सोचते थे पहले कि बस अभी दिन में देखकर क्या करने आगे पहले मतलब नए वाला हां बस खत्म हो गया ठीक है आगे जो होगा वो देखा जाएगा लाइक like, <laughs> कोई तुम्हें प्लेस नहीं करता ना उस सिचुएशन में कि यार तुम इतना क्यूरियस हो जाओ या तुम आगे का सोचो उसके हिसाब से काम करो बस खेलो मस्त रहो That's it. और वो बहुत ही अच्छा टाइम था आज मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छा टाइम था वेन आई वॉज इन सिटी एक्चुअली आई गोट क्यूरियस अबाउट द थिंग्स की यार हाँ ये लोग कैसे करते हैं इन चीजों को द फर्स्ट थिंग देन आई स्टार्टेड आस्किंग देन आई वॉज इन मैथ साइंस एंड काफी फ्रेंड्स बन गए देन द फर्स्ट थिंग आई लर्न की आर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई तो मेरे को जेई के बारे में पता कि ये क्या होता है उसके बारे में पूछा Then I came to know that after school वो coaching में जाते हैं। I was like है and coaching भी हो मतलब coaching भी हो ऐसा भी करते हैं। And I I was actually doing up down from my village. Oh it was actually around twenty to twenty five kilometer away from my village. So I was doing up down जैसे करते थे bus से cycle से yeah yeah it was school bus तो school bus हाँ हाँ it was school bus तो after school they were going to coaching for JE and Okay. During school, we school me pad rahe the. So yeah, I started yeah. taking their notes. Then I came to know that yeah. they are reading in English. So I right. Okay. <laughs> uh, <laughs> English me pad rahe. I mean, so I mean I started you, reading. You know, this. Which one thing? I mean, I have to understand. Ah, this one like English me padna padega. So then, after that, I bought books. Read and I started reading. Like I mean, I was at home. They they were reading in the coaching. तो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि वो क्या-क्या कर रहे हैं मेरे को भी वो करना जहां तक मैं कर सकता हूं मैं आई थिंक वो वो उसके बाद में काफी हर चीज के लिए क्यूरियस रहता हूं कि यार हम नेक्स्ट क्या आने वाले हैं ये क्या होने वाला है वो क्या होने वाला है आई आई ओके आई एक्चुअली या दिस वाज द दिस वाज माय सेकंड चेंज इन माय माइंडसेट ओके इसके अलावा इन आई थिंक uh when i moved to college matlab ye this was during school uh when i moved to college uh i think i changed my mindset for money uh i like mostly uh mm-hmm. you say ki life mein money honi chahiye lekin you hate the people who have money like ya tumhe aisa lagta hai ki log bure hote hain money wale log bure hote hain jinke paas money hoti hai business wale log bure hote hain Uh, same thing. Uh, so I think when I started reading books and I explored a lot of things, then पता चला कि नहीं it's opposite. Actually, जिनके पास money होती है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा time होता है वो उतने अच्छे से बात करते हैं. We are one who are in hurry. 
फॉर एवरीथिंग एंड डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग क्योंकि हमें अपनी लाइफ 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 जीनी है अभी तो दिस वाज द चेंज आई गॉट इन कॉलेज इसके अलावा इसके अलावा यस फॉर गवर्नमेंट जॉब आई थिंक आई आई चेंज माय परसेप्शन फॉर गवर्नमेंट जॉब आल्सो टिल टिल स्कूल आई यूज्ड टू थिंक या गवर्नमेंट जॉब इज द एवरीथिंग अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में लग गए तो तुम्हारी लाइफ सेट है एंड आई थिंक आई स्टिल अपनी सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग ये सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब यही सोचते हैं बॉस यही सोचते हैं कि बस अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो तुम्हारी लाइफ सेट है हां हां तो आई थिंक ड्यूरिंग कॉलेज व्हेन आई एक्सप्लोर द थिंग्स की यार हां क्या प्राइवेट जॉब होती है प्राइवेट में क्या करते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब क्या होती है गवर्नमेंट में क्या करते हैं सो वो प्राइवेट जो आई यूज्ड टू थिंक या बस काम करवाते हैं घरों की तरह बहुत ही कम रुपए देते हैं और कभी भी फायर कर देते हैं बट दैट वाज माय परसेप्शन इन स्टार्ट ऑफ द परसेप्शन ओके फॉर गवर्नमेंट जॉब लाइक यू जस्ट लाइक यू हैव टू गेट इन द जॉब वन द जॉब वंस उसके बाद घर पे सोते रहो बस मजे से सैलरी आती रहेगी दैट वाज माय परसेप्शन परसेप्शन हां But when I was in college, when तो चीजें पता चलती हैं, it एकदम completely opposite हो गया. Like I, right. when I started hating government job, एक तो तुम्हारी कोई learning नहीं होती उसमें वहाँ जाने के बाद में. And hmm. second thing you like जो government job की जो life होती है, like see their offices and the लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, it's very hmm. bad actually. Like mostly तुम <laughs> अंकल्स के भी तो काम कर रहे हो ऑफिस इतना गंदा होता है कि तुम बैठ भी नहीं सकते सो आई स्टार्टेड इन लर्निंग इज जीरो सो आई स्टार्टेड हेटिंग कि हमें गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करनी चाहिए आईएएस भी क्यों नहीं चाहिए आईएएस भी क्यों नहीं दैट वाज माय सेकंड चेंज एंड थर्ड इज लाइक जब तक स्कूल में था इन विलेज में था आई वाज वेरी इंक्लाइंड फॉर सोशल सर्विसेज की यार समाज सेवा करनी चाहिए in uh-huh. i think in college that also changed ki yaar uh, mostly i used to think yaar hum like tumhe samaj sevak banna chahiye itne log itni problems aati hain to tum aage ja ke contribute karo unko padhao likhao uh-huh. rupaye do support karo wo uh-huh. like wo kafi acha hota hai lekin this also changed uh, and the reason behind it ki yaar uh, jab tum explore karte ho to pata chalta hai ki बिजनेस बिजनेस पीपल जो लाइक मोस्टली ये लोग सबसे ज्यादा समाज सेवा कर रहे हैं इफ यू आर डूइंग योर राइट इफ यू आर सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम लाइक गूगल आई थिंक गूगल इज द बिगेस्ट एनजीओ जो लोगों की हेल्प कर रहा है तुम कुछ भी वहां पे जाओ कुछ भी मिलेगा तो मैं लाइक इट्स द बिगेस्ट एनजीओ इट्स द फकिंग बिगेस्ट कंपनी एंड देन आई थॉट क्या नहीं दिस इज अगेन जो योर एनजीओ जो बाकी जो एनजीओ खोलते हैं दे आर लाइक आस्किंग फॉर मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी एंड दे आर या हेल्पिंग सम पीपल बट इट इज नॉट काइंड ऑफ थिंग आई वाज लुकिंग फॉर सो आई चेंज दैट दैट आल्सो चेंज माय परसेप्शन कि यार आई एम नॉट काइंड ऑफ सोशल वाला थिंग आई आई विल डू आई विल सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम दैट विल इंपैक्ट मिलियंस ऑफ द पीपल दैट्स माय सोशल सर्विस आई विल डू अ रियल बिजनेस लाइक नॉट वो वाला कि यार हां तुम डोनेट करो और हम लोगों को रुपए बांटेंगे या ये सॉल्व करेंगे सॉल्व समथिंग जो एक्चुअली लोगों को अपग्रेड करे या राइट राइट बहुत सारी चीजें आई थिंक मेरे बस टॉप ऑफ द हेड यही आ रही है टॉप ऑफ द हेड यही आ रही है कोई बात नहीं बट दीस आर आल्सो वेरी डिटेल्ड यू नो थॉट्स दैट यू हैव टोल्ड मी जो कि बदले हैं आपके व्हेन यू केम फ्रॉम विलेज टू द सिटी सो लिसनर्स दिस इज लाइक actually somewhat gold in terms of the transition that you are going to face when you change your cities so is baat ko main thoda simply aur aise hi bol sakta hu ki for example bisu is a live example i would say where jahan pe hum dekh rahe hain that how has the perception changed jab wo village se ek normal city mein that to seeker it's not even a metropolitan city as of now एंड मेट्रोपॉलिटन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा परसेप्शन का बदल जाता है तुम यहाँ दिल्ली गुड़गांव और लेट्स बॉम्बे से निकल के पहुंच जाते हैं हम यूएस लंदन और लेट्स से न्यूयॉर्क राइट वहां जाके हमारा परसेप्शन और बदल जाता है सो so, हर जगह के लिए एक्सपोजर मैटर्स कि वॉट यू आर एक्सपोज टू एंड देन दैट स्टार्ट you know affecting your mindset so and it also comes down to how you shape that mindset towards a positive or a negative direction 
तो यहाँ पे बिसु इज लाइव एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत पॉजिटिवली किया है सो यस बिसु एनीथिंग जो आप इसमें ऐड करना चाहोगे I think that's it. अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा ऐड करने के लिए <laughs> ओके 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 सो नाउ बिसु मुझे एक और चीज पूछनी है आपसे दैट यार डिड यू हैव डिड यू योर पेरेंट्स फेस द स्ट्रगल ऑफ यू नो सेंडिंग यू टू स्कूल फाइनेंशियली आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको स्कूल भेजना है बिकॉज यू आर आप लोग चार भाई बहन थे तो सबको स्कूल भेजना है फिर आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं आई आई टी जोधपुर इज अ वेरी गुड कॉलेज तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कुछ था क्या Yes, uh, I think uh, uh, it was there, but I never realized when I was in the village. <laughs> uh, uh-huh. I think during that time I used to think that we I am from one of the well-off family actually, <laughs> and okay. uh, I was uh, in the private school. And uh-huh. most of the time I was living a good life. Like I never realized that yeah, ah, कुछ है. But when I decided that uh-huh. I will choose maths, science, then uh-huh. like लोगों ने बताया कि हाँ इतनी fees होती है, इतना coaching के अंदर खर्च होता है. Then uh-huh. पता चला कि यार नहीं हाँ. We don't have that much money. Okay. Uh, but I think. Uh, अल्टीमेटली मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को चूज तो यही करना है चाहे कुछ भी अब वो आगे देखा जाएगा अगर प्रॉब्लम आएगी तो कैसे ना कैसे करके शॉर्ट करेंगे माय पेरेंट्स सपोर्टेड दैट कि यार ठीक है तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू कर वी विल हेल्प यू जहाँ तक हमारी क्षमता है एंड एक्चुअली आई थिंक एवरी स्कूल इन डू हैव दैट फेसिलिटी की इफ यू आर डूइंग वेल देन दे गिव यू स्कॉलरशिप and right. i was in that zone ki yaar ha i was doing uh-huh. well and i was getting a scholarship so uh-huh. basically kuch problem nahi aayi ki yaar ha i got stuck somewhere mm-hmm. but yeah it was there if i i think agar mere ko scholarship wagera nahi milti even i got scholarship mm-hmm. in the college uh, oh. to agar scholarship nahi milti to i think i mere ko ghar ghar ki side se problem hote ki we don't have that uh, uh-huh. well of family but ha right. uh, इतना नहीं था कि हाँ यू कैन डू इजीली वट एवर यू वॉन्ट बट इट वॉज गुड अगर तुम विलेज के एंगल से देखो तो बाहर निकलते हो एंड यू सी द एक्चुअल एक्सपेंसिज ऑन एजुकेशन एंड एवरी थिंग वी वर नॉट एट दैट स्टेज ओके 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 ठीक है सो दैट गिवस मी मोर इन साइट अबाउट यू एंड योर माइंड सेट बिस Now that uh, you have got into college and सब कुछ हुआ है तो अब मुझे एक बार बताओ how was this phase of shaping your mindset where you know uh, you are looking at other people you know your financial conditions also आप college में पहुंच गए हो so college में engineering college में ये भी होता है ना बहुत बार कि हम लोग घर से पैसे नहीं लेंगे खुद से करेंगे खुद से मेहनत करेंगे so आपके साथ ऐसा कुछ था या uh, क्या सीन था आपके साथ uh during college uh i think during college uh, uh i was getting scholarship from college so mera fees ka lagbhag wahan settle ho raha tha and Achha. for pocket money i was dependent on my family i never thought ki yaar nahi nahi main alag se kaam karta hu and uh, wo karta hu i was dependent on my family and okay us time utna exploration bhi nahi tha ki you can do your stuff also and i never tried right. बट आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू डू तुम्हारी कैपेसिटी हो या नहीं हो इफ यू ट्राई टू लाइक मेक सम अर्निंग सोर्सेज इट्स अ गुड थिंग लाइक यू शुड फाइट दिस लाइक यू विल लर्न ए लॉट इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस आई थिंक मैंने कभी देखा नहीं है बट आई हैव सीन आई हैव रीड लॉट ऑफ बुक्स इन आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द यू एस यार उनका ऐसे ही होता है कि आफ्टर आफ्टर लाइक 18 ईयर और 20 ईयर वो खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए लाइक दे डू सम जॉब एंड अर्न एंड देन डू देयर बिजनेस एंड देन डू समथिंग एंड आई थिंक वो काफी लर्निंग वाला साइकिल होता है एंड इंडिया में भी वो होना चाहिए बट होना चाहिए हां हां but i i observe one but yahan pe emotional attachment itna zyada hota hai na i think the problem here in india is uh, 
uh, is mostly ego problem they don't have respect for most of the jobs agar tum college ke ho and your family doing whatever like unke financial hai ya nahi hai both cases they will not let you do some job unko aise lagega ki hamara hamari wajah se wo ho raha hai they will take some loan and send you money like i think we have ego problem and most of the jobs we don't respect in india like in us they go to restaurant and serve like वहां पे काम कर लेते हैं किसी शॉप में जाके काम कर लेते हैं दे वांट टू डू इन इंडिया यू डोंट इवन रेस्पेक्ट जॉब्स सो द फर्स्ट बैरियर इज टू रेस्पेक्ट एवरी एवरी जॉब दैट दैट इज हैपनिंग सराउंडिंग एंड आई थिंक सब लोग कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं तो सो वी शुड रेस्पेक्ट exactly this is so well put yaar i mean i'm so happy you're saying this bisu this is the thing because as i told you in our first conversation also no that i my primary business is into photography uh, right and media production so i have faced this like very very personally and today also i face this when i tell someone that you know i'm a photographer like shaadi mein photo khinchte ho फोटोग्राफर तुम शादी वाले फोटोग्राफर हो उसके अलावा फोटोग्राफी नहीं होती हमारे देश में एंड उसके बाद भी देर इज सो सो मच लेट आई कैन क्रिटिसाइज ऑन दिस बट Let's leave that part. part. I would say. <laughs> cool that, right? so, let, moving on your part, uh, Bisu, Now that you are into college and you very clearly mentioned that you know you were setting up the college. College के professors तो बस हुकुम चला देते थे and then it was the students जो कि सब कुछ set up करते थे and सारे clubs बनाए from scratch and everything. But मुझे एक और चीज बताओ यहाँ पे इन स्क्रैच प्रोसेस से पहले जो पे आपके पहले दो साल से आईटी कानपुर के दैट वाज फर्स्ट टू इयर्स और द लास्ट टू इयर्स फर्स्ट टू इयर्स फर्स्ट टू इयर्स सो सीकर से जब कानपुर गए थे तब क्या सीखा बिकॉज़ कानपुर के तो नवाब कानपुर की नवाबी और वो जो होता है ना अलग ही जोन में चलते हैं कानपुर वाले तो वहां जाके क्या सीखा सो एक्चुअली कान आईटी कानपुर वाज मेन टी आईटी फॉर सो हमने 2 साल वहां स्पेंड किया एंड फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं सीकर से बाहर किसी दूसरे बड़े शहर में गया था देन एंड आई फाइंड इट वेरी एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली कानपुर इज वेरी डर्टी सिटी बहुत ही गंदी बहुत ज्यादा सो आई आई थॉट व्हाट लाइक ऐसा कैसे लाइक इतनी गंदी जगह कैसे हो सकती है बट व्हेन आई वेंट टू आईआईटी आईआईटी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस लाइक मैंने कभी नहीं देखी इतनी अच्छी जगह बहुत ही सुंदर जगह so city yeah. is very bad and iit campus is very good actually mai sab se man iit kanpur campus is one of the best campus in india yes it uh, is bahut yes, acha yes yes uh, and ji uh, iit kanpur uh, kya sikha wahan pe i think that was the first time i was enjoying uh, hostel life Uh, I tried okay. uh, एक बार मैंने कॉलेज के टाइम भी ट्राई किया था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ एज आई टोल्ड यू ना क्या आई वॉज डूंग सो फॉर वन मंथ आई आई ट्राइड किया मैं हॉस्टल में रह के देखता हूँ क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है so I started living in hostel and it was like jail. Uh, like you can't go out. बस इतने हाँ. इतने time के बीच में बाहर जाना पड़ेगा ये time खाने का है इतने ये time खेलने का है एंड योर रूम है ओनली वन विंडो लाइक आई वॉज एक्चुअली लाइक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था एंड मैं वहां से भाग गया लाइक आई डिट नॉट इवन टेल टीचर्स कि आई एम लीविंग दिस प्लेस आई जस्ट लाइक गया बस पकड़े ने घर चला गया देन आई कॉल्ड देम कि यार आई एम आई डोंट वांट टू लीव देयर एंड सो आई लाइक दैट वाज द माय फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस फर्स्ट हॉस्टल एक्सपीरियंस एंड दैट वाज बैड एक्सपीरियंस सो आई वाज हेटिंग सो आई लाइक व्हेन आई गेट सिलेक्टेड इन आईटी जोधपुर एंड जब पता चला कि मेरे को हॉस्टल में रहना है I was scared hmm. यार मैं same experience वापस जीने वाला हूँ और चार साल सहन करना पड़ेगा मेरे को वो <laughs> and uh, the first thing when I went to hostel and it was बहुत ही ज़्यादा open है like बहुत ही ज़्यादा in 
hmm. like most of the learnings in my life like wo college campus mein hui hai and that yeah. was the start point that was my surprise for me kya oh itna zyada open bhi rehte hai log yahan pe bahut hi acha tha and uh, that okay. was okay. thing jo mere ko surprise mili thi wahan pe and uh, iske alawa like तो भाई मुझे बताओ आईडी कानपुर से आईडी कानपुर के हॉस्टल में सबसे मस्त चीज जो आपने की थी जो सबसे अच्छी कॉमेडी मेमोरी आपको याद हो वो बताओ कॉमेडी मेमोरी हाँ कुछ ना कुछ तो कांड किया होगा ना सारे हॉस्टल वाले कांड तो करते ही हैं आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा uh this is not a comedy memory but yes i think when i went to iit kanpur to hamara bhi mm-hmm. ragging hua tha and it was oh. like hamare iit kanpur ki jo wahan ke senior the unhone liya tha we were ah, the first batch ah. from iit jodhpur to unhone ragging kiya right. it was not that that high level wala but ha thoda tik tak tha and hamara jo near batch aaya then we also did the same thing <laughs> It's the good thing that you are open and talk to each other. But right. it counts ragging actually. Uh, right. So we were doing the same thing. And uh, I think it... Uh, our all was a party. Uh, senior uh, and junior. Ka. After that we stayed there and... And we spent a little time there. I will not go uh, in the detail. And, <laughs> and someone complained to the director. And someone complained to their family that they did this with us. उन्होंने डायरेक्टर को कॉल किया एंड डायरेक्टर लाइक कि तुम कॉलेज से सो हम 108 लोग थे आईटी जोधपुर के फर्स्ट बैच में आउट ऑफ देम लाइक दे सिलेक्टेड 24 लोग जो जिन्होंने रैगिंग की थी आई वाज वन ऑफ देम एंड दे टोल्ड कि यार वी आर सेंडिंग यू होम घर जाओ हो गया तुम्हारा रैगिंग इज लाइक तो पहले ही पता था रैगिंग नहीं है अलाउड अब and uh, it was not that like but yeah it counts in ragging and like bahut hi khatarnak mahol tha and uh, after that they give us dp that is like discipline re something something i don't know and achha. yeah that was the one experience that i mere ko yaad aaya it kanpur ka uh, oh it was like, uh, scary experience ki tumhe daraya gaya then ki tumhe second dp uh, milte tumhe college chhodna padega उसके बाद में हमने कभी जूनियर से बात भी नहीं की कि यार हाँ कल्चर फेस्टिवल देर दैट वॉज द फर्स्ट कल्चरल फेस्टिवल फ्रॉम आई टी जोधपुर सो आई वॉज द कोर्डिनेटर फॉर दैट फेस्टिवल तो मुझे ये बताओ कि बिशु आज यू मैं Um, आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जो मैं पहले ही बोला था दैट आईआईटी जोधपुर ने सब कुछ स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू किया है है ना क्लब्स भी सोसाइटीज भी फेस्टिवल भी तो इस पॉइंट पे जब मैं भी कॉलेज में था मैं भी इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके दिमाग में खाली जगह तो होती नहीं है ठीक है अभी ये चल रहा है वो चल रहा है अभी ये करना है स्पॉन्सरशिप लानी है कपड़े लाने हैं ये फला ढिमकाना सो उसके बावजूद लाइक थर्ड ईयर में आके आपने सब कुछ शुरू किया फोर्थ ईयर डिसाइडेड दैट यू वांट टू टू बी एन सो व्हाट ऑल दैट एक्सपीरियंस टॉट यू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कि भाई हर चीज शुरू से जीरो से जीरो से हंड्रेड जीरो से हंड्रेड वॉट डिड दैट टीच यू वॉट वॉज गोइंग इन योर हेड वेन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज की भाई मैं जिंदगी में क्या करने वाला हूँ मैं अभी तो ये कर रहा हूँ अभी क्या चल रहा है बिकॉज थर्ड ईयर से क्या आते आते यू नो प्लेसमेंट की बातें शुरू हो जाती है कि प्लेसमेंट होगा नहीं होगा फलाना ढिमकाना होगा मसल शुरू हो जाती है तो आपके दिमाग में लर्न भी कर रहे थे वेट करने लग जाता हूँ 
right so uh, i think because of that i got in the habit of doing zero to one things ki yaar ha kuch bhi nahi hai usko one tak pahunchana hai or mm-hmm. i started enjoying that experience and wo mere liye kaam jaisa lagta hi nahi tha mere liye wo ekdam play jaisa lagta tha ki hum main khel raha hu mere ko kuch to aisa aur karna hai and or yeah, you know yeah. it was something jo mere ekdam connect kar pa raha tha ki this is something jo zero se one karni padti hai then you have to scale it and right uh, so when you are enjoying i think it 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 will not feel you like work in not it will not take you 100% mind you actually enjoy it like what mm-hmm. tab lagta hai kaam jaisa aur tumhe bahut hectic and aur burden jab tum mm-hmm. enjoy nahi kar rahe ho it's right. actually big difference and i love doing these kind of things then i like mm-hmm. i told myself ki yaar this is something that i want to do and as i told you my parents were not forcing me to do some job or anything uh-huh. so i am the one who will select what i will do <laughs> next i selected entrepreneurship hmm. Hmm. okay okay i get it so bisu ab main kuch dots connect karne wala hu okay so the very first dot is your very early age jahan pe your parents are telling you beta padhna hai education is important your uncle is educated the second dot when you come to seek her up for the education then you you see everyone around ki education education everything is there then the third dot of iit can that you are in the most prestigious college of the nation iit okay and uh, finally when you are about to start up you your first startup is in education so what did we write for me to say that all these dots actually connected a way to an idea which led you to do a startup in the edtech sector yes you can say that actually uh, i think uh, i like uh, you are right actually uh, i have a lot lot of respect for education from the from my childhood and uh, when i was exploring the ideas in my college like my okay. उस टाइम भी दस बार आइडिया एक्सप्लोर किए होंगे कि यार हाँ हम कुछ सोशल नेटवर्क बना लेते हैं या कुछ ई कॉमर्स जैसा बना लेते हैं या कुछ की कर लेते हैं बट द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई फाइंड आउट कि यार हमें एजुकेशन को और इम्प्रूव करना है एंड सम हाउ आई वाज फीलिंग कि यार द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नॉट अप टू मार्क लाइक इट इज लाइक वे बी हैंड इन वाट वी नीड करंटली लाइक गाँव का एजुकेशन तो छोड़ ही दो शहरों का एजुकेशन इज नॉट वे बी हैंड इन so i thought yeah uh, uh, the best thing you can do in your society is that is the education you can like uh, you can make something that can educate the next uh, generation uh, and mm-hmm. internet was something that was ex- exciting for me like to masses ko touch kar sakte and i connected the dots ki yaar this is something that can uh, solve the problem for the society uh, and we can actually right. give quality education to the masses like you can control mm-hmm. the quality of the education mm-hmm. so that was the my thing that connected ki yeah, i should do this thing it was quite mm-hmm. exciting actually so mujhe ko aba batao since the dots are connected now when you started the edtech edtech company who was your up uh, basically kiske liye karte the ki shehar ke bachcho ke liye ya gaon ke bachcho ke fayde ke liye या सबका इन इन लाइक कॉमनली फायदा अ आई सो एक्चुअली दिस वाज द कॉमनली सो अच्छा कॉमन व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई कनेक्टेड विद द इंटरनेट सो इट वाज मोर अबाउट इंटरनेट कि यार हां इंटरनेट कनेक्ट हो रहा सबके एंड थ्रू इंटरनेट इफ यू विल प्रोवाइड द एजुकेशन वी कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन ओके ओके बट या यू आर राइट लाइक देयर वाज सम सोशल एंगल and uh, i want like i wanted to touch with society in some way ki yaar ha jo ki in good way impact kare and mm-hmm. like at the at the end like i wanted to reach the last corner ki yaar sare bachcho ko quality education mile because i was from somewhere jo feel ki yaar yeah, yeah, ha i am left out yeah, yeah. because of my village right right and mujhe ko yahi sunna tha ki wo aa kahan se raha hai wahi se aa raha hai wo yes yes so, yes the reason guys are that you know i went so deep 
till this question is once again the very same thing ki this is someone who's very experienced and there are many entrepreneurs who are very experienced but this is something which i'm trying to tell you wanna be entrepreneurs that when you come and tell us no like when like i'm telling this because there are many people who come and tell me also that sathak mein bas idea nahi hai what idea should i do should i do you know influencer should i start up a e-commerce should i do this ya mujhe start up karna hai to main maine bisu se bhi isliye pucha because द आइडियाज जो होते हैं ना वो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं आपकी जिंदगी में होते हैं आपके अंदर होते हैं वो आइडियाज यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू देम उन्हीं को अगर ढूंढोगे ना मिल जाएगा अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो पूछ पीछे चलेगी पूरी एजुकेशन गाँव में एंड दैट इज वॉज दैट इज वॉज समथिंग वो जो उसके अंदर घुस गया बस गया था and the mm-hmm. business explored kiya <clears throat> boom the idea was there mm-hmm. internet is amazing i want to add here actually this is yes, very please do very true actually uh, i think uh, th- what i have noticed ki yaar log uh, idea ke liye bahut zyada uh, idea ko bahut zyada wo ki yaar kahan se laun idea kya karu i think the right. one of the hack ki yaar you should be so open and see your surroundings kya kya chal raha hai wahan pe and what you are experiencing yourself that's the best thing uh, to get the good ideas uh, and your life is, life is actually unfolding new ideas daily in front of you it is just you who have to notice that ideas itni zyada problems hai apne aas paas you have to just figure out those just notice those problems and just connect the dots ki yaar ha this is something jo abhi ek ko problem aa rahi in future this will come to the 10 million or 100 million logo ke sath same problem aayegi and it's actually there uh, and it is like uh, sometime um, i feel ki yaar most of the cheese is already there it is just not even like evenly distributed like kuch problems are already apne aas paas hai wo evenly distributed nahi hai wo in future wo sab ke hone wali hai ha so you can find it out by just keeping yourself open just just be present and just notice all all the things that are happening surrounding you and actually you will get the idea ekdam se click karega yaar this is the thing i want to do exactly thank you so much bisu thank you thank you so much you know for adding to adding this to the whole thing so on this very note jo bhi aapne add kiya bisu mujhe ek aur cheez puchni hai so the, uh, since you have read a lot and you know i also read a lot um, although i ka- kafi aur bahut busy rehta hu that i don't pad nahi pata so main audio book sun leta hu but I just try to keep myself occupied with all the books का ज्ञान। तो मैंने एक चीज़ notice करी है। काफी ज़्यादा entrepreneurs उसमें एक common quality होती है। That is the observant nature। बहुत सारे entrepreneurs हद से ज़्यादा observant होते हैं। So what would you like to comment about it? Yes, this is actually very important. Uh, it is not only for entrepreneurs. I think it is true for everyone who is Uh, who want to be successful or who want to live their life in exciting way <laughs> how to be present in the moment actually and yeah. uh, what i have noticed apan jaise jaise bade hote hain we get lot of things in our mind and we started chattering in our mind right thoda sa tum thoda sa bhi aise baith ke dekhoge to in your mind there is a continuous chattering like कुछ ना कुछ बात चल रही होती है कुछ ना कुछ परमोटेशन कम्बिनेशन वहां चल रहे हैं सराउंडिंग यू स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन यू स्टार्टेड गेटिंग ज्ञान फ्रॉम डिफरेंट पीपल यू स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स यू गेट सो मेनी थिंग्स इन यूर माइंड एंड स्टार्टेड चैटरिंग एंड स्टार्टेड डूइंग परमोटेशन कम्बिनेशन actually yeah. that is consuming you that is not adding anything uh, right. in if you want to get new ideas or you want to live in an exciting way and you want to live happily you want to live in yeah. peace you have to be in the moment actually whatever you know you know 
nothing adds when your mind chatters like you how to notice the things that are happening surrounding you and that's i think meditation like you can call it meditation also you how to be mindful you how to be in present and that will take you in peace don't afraid that if you will not think then how i will come up with the ideas and how i will come up with the solution and how i will know what i do know what i will do the next actually you already know that your mind chatters is not helping it is consuming you it is consuming your energy and actually you are lost into that so if you want to actually grow or you want to be in the peace or you want to be happy and you want to do exciting things you have to be in present forget uh, whatever is in your mind what is the chattering in uh, in your mind when the moment will come you you will know that what what's your response your mind chatter is not helping you it should be zero in your mind like you should be in present all the time all the time that's all right so we should do you meditate i actually do uh, not in the like uh, sitting and focusing on my breath but i uh-huh. do meditate like being mindful like being in present moment Oh, uh, yeah that's, and that's i never to protect it i never I, i never took any classes in something but uh, I just, just uh, i i i have read lot of books in meditation actually oh kya baat hai matlab bisu ka itna gyan hai na ek 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 shayad se main na ek podcast bisu ke sath karunga jo ki sirf aur sirf books ke gyan ke bare mein aur kuch nahi hoga ki kis book se kya gyan liya bisu us pe discuss karte hain दिमाग में बिठा लिया है ठीक है एंड डिसाइड कर लिया मैं ऑन्टरप्रिनशिप करूंगा बट इस पॉइंट पे जहाँ पे आप खड़े हो ठीक है यहाँ पे यू आर एजुकेटेड इनफ यू हैव रेड इनफ यू हैव सीन दर्ल्ड इनफ टू नो कि कॉर्पोरेट में क्या होता है और वहां पे क्या होता है ठीक है लाइक बिजनेस में क्या होता है बिजनेस सेटअप करने में टाइम लगता है एंड यू नो यू आल्सो नो दैट भाई मैं जीरो टू वन करना मुझे पसंद है बट एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि भाई फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड आई आई कमिंग राइट नाउ ठीक है और नाउ दैट आई एम केपेबल इनफ कि मेरे को नौकरी भी मिल सकती है विच इज गी हैंडसम नौकरी ठीक है तो क्या मैं जॉब सिक्योरिटी के लिए वजह से जॉब करूँ या फिर Uh, मैं उस रिस्क फैक्टर पे जाऊं तो so, जब ये कंपनी शुरू कर रहे थे ये जॉब सिक्योरिटी वाला फैक्टर आपके दिमाग में आया था और अगर आया था तो आपने कैसे डील किया उसके लिए इंटरेस्टिंग सो एक्चुअली आई थिंक कॉलेज में हो या बाहर हो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा तो कोई ना कोई आके पूछ लेगा <laughs> भाई ये कर लेते हो so for sure ye cheez ye stage sab ke sath aata hi hai and it is very common in india ki are you right. like majority log settle hone pe focus karte hain they need right. a good job mostly government job and right. you have to settle then get married then have kids and wo pehle se pre planned wala path lene pe zyada focus rehta hai ha ji uh, and in terms of entrepreneurship uh, i think it's a risky thing yes and quite exciting if you like agar uh, zero to one thing and uh, all these thing kya tumhe kuch bhi pata nahi and you want to solve some problem it is very exciting and if you see more if you go in more depth into it and uh, uh-huh. connect the dots properly uh, for your learning for your future kya ha if i will do and if you will hamara ye चलेगा नहीं व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल गेट इफ आई विल गो देन आई थिंक यू आर सिक्योरिंग योरसेल्फ मोर देन गोइंग इन द कॉर्पोरेट अगर तुमने सही से पूरा थॉट थ्रू किया है देन इट्स मोर सेफर टू स्टार्ट अ कंपनी देन गोइंग टू द कॉर्पोरेट दुनिया इफ यू वांट टू डू सम एक्साइटिंग स्टेप इन योर लाइफ आई कैन लाइक एक्सप्लेन अ बिट सो व्हेन यू स्टार्टिंग अ कंपनी actually uh-huh. you are like you are solving something that will impact like lot of people and you are making something big like that's will go uh-huh. like multi billion dollar even and right. uh, if you are successful 
देन लाइक दट आर वे 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 बेटर देन योर शो uh if you are not mm-hmm. successful like your if you whatever you thought you executed and it is not working you mm-hmm. actually you are getting so much learning in the demand in the market of the entrepreneurship is so much that you get better job than your corporate friends you know corporate exactly friends. so actually you are like securing your future doing your entrepreneurship mm-hmm. and you can start your next idea like with your proper learning if you are going in the right. corporate uh, actually first thing in like if you are going in mnc and bigger companies then you are mm-hmm. just uh, getting a s- smaller like portion of, you are getting just a portion of a problem jo tumhe solve karna hai you will not get the proper picture ki kya kar raha hai you just right. get some problem and you have work for that problem for one year two year then you get another problem then you work one year two year Hmm. Like you're actually not getting exposure for other things. Ki market right. like other other areas. How they work. If you are in marketing, then you don't know how engineering works. How they work. Coding works. How they work. Product works. 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 Product तो आई थिंक अगर तुम प्रॉपर थॉट दो और एक्चुअली तुम्हें ये आगे करना है इफ यू हैव सम आइडियाज इन योर माइंड कि आर यू वांट टू डू समथिंग योर ओन यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी देन आई थिंक स्टार्टिंग इज द ओनली ऑप्शन यू विल गेट आफ्टर योर थॉट कि आर हां दिस इज द ओनली बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू नाउ लाइक इसके अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं जस्ट स्टार्ट एंड लर्न एंड देन इफ व्हाटएवर द ऑप्शन डू अदर थिंग और डू जॉइन अदर स्टार्टअप और डू योर थिंग right so yeah if you are want to do other, otherwise you can join your corporate like if you want to live that life that is also okay. it's not bad that's okay that's not bad kya pyar se makhan wala na bas maza aa gaya main sidhe nice nice but honestly guys um uh, i really love the way bisu has mentioned this thing ki and something matlab i'll tell you from a very personal experience i am also an entrepreneur trying to run a business although mera media production is something which is very common but i know the struggles there also to jo bisu ne bola hai na aaj mujhe apna pe double confidence hai ki agar mat maar ke kuch bhi nahi chala na main kisi normal corporate wale se achhi naukri leke baithunga agar main gaya to although main jaunga naukri karne whatever happens but this confidence is there inside me like whatever the fuck comes i am going to make more money than him if i step into a corporate and the only yes, reason being i have seen so many sectors like generally i've seen so many sectors from jaisa bisu ne kaha marketing to product to technical infrastructure dim gana sab pata hai hmm 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 correct about the corporate mein so this is the confidence that you get so yes if you are planning so much demand of entrepreneurship in the market इवन बड़े कॉर्पोरेट को भी ऐसे माइंडसेट वाले ही लोग चाहिए गुड एक्सपोजर टेन ट्वेंटी लोगों की टीम है एंड देखिंग ऑन सम गुड प्रॉब्लम यू शुड ज्वाइन दैट that was right. the same same exposure but yeah, yeah like the returns are not the same the definitely returns yaar har cheez best of all the words thodi na ho sakta bisu yaar i mean <laughs> this is this is not right matlab hum startup mein bhi karenge hame risk factor chahiye lekin utna high nahi chahiye no paise chahiye lekin utne high chahiye wo log yeah yeah log major karte hain sab bhai i know i know they do so on this very note bisu when we talking about risk and you know everything so startups mein entrepreneurs mein entrepreneurship mein there's this one thing that we always say that you know <clears throat> failure is your best friend this is one way to put it and failure is something that is always going to teach you and you if you want to touch the skies you should be ready and you should face the uh, rock bottoms because then you would know how to taste the sky you wouldn't You know, आप भटकोगे नहीं ऊंचाइयों पे जाके सो मैंने एक बात बताओ सिंस यू हैव एक्चुअली कम फ्रॉम द बॉटम्स अप ठीक है एंड नाउ देर देर इज ऑल दो स्टफ बट 
वो भी एक पॉइंट के बाद हुआ है तो जब आपका स्टार्टअप शुरू हुआ था या जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे थे डिड यू फील दैट वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है ये क्वेश्चन आया था कि बुरे से बुरा क्या है या या आई थिंक वो व्हेन व्हेन यू स्टार्ट समथिंग रिस्की मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि यार सबसे बुरा से बुरा क्या होगा एंड आई थिंक अगर तुम इस चीज को आंसर दोगे तो तुम्हें वो कंप्लीटली पिक्चर ही पता चल जाएगी कि मेरे को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके साथ क्या बात है व्हेन यू थॉट अबाउट दिस व्हाट वाज देयर इन योर हेड so when i was starting my first company like Anji. this was the first company from my college and kabhi kisi ne kuch right. start bhi nahi kiya so there was no exposure ki yaar kya hota hai kya hai haan ji uh, so i got the same question ki yaar worst se worst kya hoga haan ji then i got the same answer ki yaar uh, let's suppose ye kaam nahi kiya then like ek saal baad mein kya hoga like i will uh, i will be the same stage agar kuch bhi nahi hua but i will learn a lot Uh, अगर वो भी अगर मेरे को मालूम नहीं होता कि मैं सीखूंगा भी नहीं तो आई थॉट क्या ठीक है लाइक आई आई लव डूइंग दिस स्टेप सो मेरे लिए जीरो डाउन लाइक आई आई वाज नॉट डूइंग मोस्टली फॉर लर्निंग आई वाज डूइंग फॉर माय एंजॉयमेंट यार आई वांट टू डू इट लाइक आई लव दिस स्टेप जो जीरो से वन लेके जाना होता है एंड mm. अगर काम कर गया तो बहुत ही अच्छा है अगर नहीं किया तो भी आई विल like i will get job easily like market itna bada hai and i have skills and i have so much exposure now i will get job after one year i will Haan. like it's bura to kya hi hoga mere jaan ko bhi jaan gayi like i love this i actually love this pata hai main khud bhi yahi bolta hu even when i'm talking to my team or i'm khud bata raha hu na ki you know bura se bura kya hai mar to nahi rahe na zinda ho na bas ji lenge uske aage agar mar rahe hote to baat karte मर नहीं रहे हो तो ठीक है काम करते हैं सो आई सो लव व्हाट यू आर सेड राइट नाउ सो गाइस एक्चुअली यू शुड आई थिंक लाइक इफ यू आर ओपन इनफ एंड यू ऑब्जर्व द थिंग्स सराउंडिंग यू देन लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल अनफोल्ड बिफोर यू और वो काफी अच्छी भी होंगी एंड द डॉट्स विल कनेक्ट वेरी डिफरेंटली लाइक यू कांट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करके बता सकते हो कि यार आप व्हाट विल हैपन आफ्टर ईयर ईयर सो आई द थिंग इज कि व्हाट यू यू लव डूइंग लाइक शुड फोकस ऑन दैट एंड देन द लाइक रेस्ट ऑफ द थिंग विल फॉल इन द प्लेस लाइक वो हो जाएगा सब कुछ डोंट वरी अबाउट दैट एंड वर्स्ट लाइक वो तुम देख लो कि यार हाँ इसका वर्स्ट पार्ट क्या है इट इट शुड नॉट टेक योर लाइफ हैंड हैंड हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते हो कर सकते हो तो ले लो रिस्क ओके यस लवली व्हाट विशु इज टेलिंग मजा आ गया मुझे ओके सो विशु अब मुझे एक चीज बताओ व्हाट वाज द फीलिंग कि जब भाई हमने पहला स्टार्टअप शुरू किया है कंपनी शुरू की है हम अच्छी खासी कंपनी से कंपीट कर रहे हैं टॉपर से कंपीट भी कर रहे हैं एंड नाउ दैट टॉपर कम्स इन टू एक्वायर यू एंड जैसा आपने बोला कि ऑफर बड़ा आकर्षित था ठीक है <laughs> हम डिटेल से नहीं जा रहे बट ऑफर बड़ा आकर्षित था सो व्हाट वाज द फीलिंग कि भाई कहा से कहा दिमाग में क्या चला था मुझे ये बताओ सो एक्चुअली वी वर इन जोधपुर एट दैट टाइम एंड व्हेन वी स्टार्टेड आवर कंपनी इन 2012 लाइक आई थिंक टॉपर एंड बाइजो आल्सो स्टार्टेड एट द सेम टाइम हां जी टॉपर स्टार्टेड इन सॉरी 11 2011 एंड एंड बाइजो स्टार्टेड इन एक्चुअली दे स्टार्टेड देयर कोचिंग पार्ट इन 2008 एंड दे स्टार्टेड इन प्रोडक्ट इन 2012 सो वी वर इन द मार्केट इन एट द सेम टाइम एंड I think when I was working from the Jodhpur, I was like uh, continuously looking on these products also. Uh, mm-hmm. Ki topper kaisa kar raha hai, bhai jo kaisa kar raha hai, and mm-hmm. there was one more company imbibe uh, at that time. Uh, right. And uh, agar honestly batao to I think they were doing much better than us. Uh, okay. The reason behind it kya? I was in Jodhpur and they were in uh, Mumbai, Metro Bangalore, City. Metro ah, cities. And right. उनके पास काफी exposure था and they were like growing very fast. Right. They were also like यार हमको भी बहुत fast grow होना है. Uh, but mm-hmm. 
देन आफ्टर वन ईयर टू ईयर वी रियलाइज कि यार हम गलत जगह पे <laughs> जोधपुर इज नॉट द गुड सिटी टू स्टार्ट सो दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग कि यार यू शुड लाइक तुम्हें जहां से स्टार्ट करना वो भी काफी इंपॉर्टेंट जगह होती है एटलीस्ट uh, तुम्हारा लाइक like, एनवायरनमेंट कि यार आसपास और ऑन्टरप्रेन्योर हो वहां से तुम सीख सको कैसे ग्रो करना है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है so uh-huh. i started getting those questions after 2 year ki yaar uh, i need someone who can answer all these questions jo bhi mere paas problem aa rahi hai and when you start a company you get like hundreds of problem to uh-huh. it was like in jodhpur koi hai hi nahi entrepreneur to tum kiske paas jaoge and hmm. uh, i i started having this feeling ki yaar i should learn more then i should start my company <laughs> so when i got the offer uh at the mm-hmm. time we were doing good actually but i had yeah. the, all these questions ki i have to seekna 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 and yeah. this is the good opportunity to learn and work with someone who already kar chuka hai so topper mm-hmm. uh jishan is the founder and he this was his second startup to mere ko pata tha ki yaar isko kafi knowledge hai and he is doing actually quite well and mm-hmm. now i have good offer and the opportunity to learn then mm-hmm. i should take it and there was one scary part you mm-hmm. that scary part you get because of your attachment tum jab right. start karte ho so it feels like it is your baby and you get I so much right. right. but you don't want to leave it but uh, right. i think that's a bad thing uh, it should not be there <laughs> and it uh, actually it uh, uh, tumhe decision lene mein kafi problem karta when you are attached to more like i'm not that much attached to uh, that much emotionally attached to coco fm you can't mm-hmm. when you are emotionally attached then you can't take rational decisions so right. i learned at that time ki now let let it go i will start my next company and mm-hmm. then overall i like many weightage ke kya ha there is a learning part and this is successful offer mm-hmm. in other side i was like yaar main karna chahiye yaar this is my thing in it will go away yes. from my hand i thought no mm. i should do this like i should accept the offer and then mm. abhi to life start hui hai bahut time hai apne paas bahut <laughs> company start right. kar sakte hain let's learn first and then i will start my second company right 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 so um aapki first wali company mein co-founders the yeah i think uh, so what was the joint opinion kisi ne against push kiya hai kisi ne kuch bola ki you know nahi nahi hona chahiye was how was this convincing period for the two or three of you ki you know bechna chahiye nahi ek bechna chahiye acquire ho na ho how was it uh, so when we got offer from jishan uh, we spent around one week discussing this topic ki hame karna chahiye nahi karna chahiye karna nahi chahiye and i think at the end sab ka same it mindset tha ki yaar yes we are at wrong place jodhpur is not the good place to start a company hame yahan se move hona chahiye and this is a uh, good time to move on and we will start our next company in future so utna zyada nahi tha but we were yeah, we spent mm-hmm. one week we took one week time and mm-hmm. finally sab ka same decision tha ki chalo पोजिशन Uh, I was in tech. So uh, when we got acquired, I mm-hmm. told this time that we will start our like com- next company after some time. We want to work with you and learn the stuff. Kya mm-hmm. kaise kya alag alag chizhe kam karti hai. Mm-hmm. So we were at the same page. So I joined Topper. Then I explored different verticals. I also mm-hmm. also went to the sales and other things. So man, oh. seven years sales me bhi kam kia. I learned a lot of things. Then mm-hmm. I thought, okay, this is the time I should start my next company. Okay, and uh, anything which went through your mind, Kiar, abhi ek freedom stage thi, abhi ek you know 
bounded stage hai because you have always been free till now but then topper when you are working as an employee there, there are boundations there are sops there are work culture so anything on that what would go through your head i think first two years i enjoyed there uh, because i was focused on learning ki yeah, mereko seekhna 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 hai ye aise kaam karta hai product aise kaam karta hai sales aise kaam karta hai org structure aisa hona chahiye i was learning a lot so first two year was very exciting third year was like not that much exciting because i, I have already learned then i was mostly exploring ideas mm. and working like that was not much exciting time for me mm-hmm. right I in 2018 when you are focused on learning and you are curious about things then you actually enjoy when you are so curious you go away time. then you don't enjoy right 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 i can completely agree with that i think for entrepreneurs actually i think everyone should be very curious about the things <laughs> even you mm-hmm. start to solve the problem you should be the curious for next things uh exactly. uh See curiosity is the thing which every entrepreneur should has very much innate ki bhai seekhna hai bas jo bhi ho seekhna hai to i guess sari journey aasan ho jayegi okay so now that you know you are in uh, bombay you are exploring you are learning at topper and everything of that sort is happening company you have already sold the company has felt that vibe also ki acquire hona kya hota hai and wo sab bhi ho gaya now uh, now you are at the phase jahan pe you are exploring all the other ideas theek hai 2017 ke end se leke when you started exploring the different ideas aur ye jo 10 ideas ka aapne mvp banaya aur jinko aapne scrap off kiya theek hai so tell me more about this phase how was this phase of exploring all the ideas and what did it teach you and what all went through your head and how did you keep up with your grit that no mai karunga <laughs> how was that <laughs> so actually i uh, this is uh, this was i think when i went to jodhpur in 2015 we i started exploring idea from 2015 itself Uh, okay. I was making a list, uh, so I started writing it that time in 2015. Okay. Mm-hmm. So I started writing different ideas. Uh, what mm-hmm. uh, what will be the next big thing? Uh, mm-hmm. So um, in 2015, mostly I was writing the ideas. I was not going in depth to make MVP, but mostly just writing the ideas. Ki what is going? What is happening? Uh, in the tech industry and what will be the next big thing and what's mm. the problem that should be solved so based on these things i started writing the ideas right uh, up in 2016 i started like in my free time i started making things ki yaar ha chalo bana bana ke dekhte hain and uh, at that time like i was started like making framework ki yaar ha mera next company kaisa hona chahiye so first thing i decided ki it should impact the mass yeah hundreds of million logo ko touch karna chahiye you can start in the niche and can become billion multi billion dollar company okay right. i decided ki i will i will choose something that will impact the mass and right. after some time i added one more thing in my framework ki yaar this should like the idea should be something jo chote si team kar sake like hmm. it should be more tech focused and right based on that i started exploring more ideas and hmm. uh, our time uh, uh, when uh, like when sometime i also went for survey like this this is why so i i also write down the all the learnings from my past company what okay. i learned in, from the past company or what hmm. should i uh what i am learning here so that mm-hmm. that was also important so mm-hmm. the one thing i find out that team is very important to mm-hmm. team bahut strong hone chahiye so mm-hmm. i was in touch with all my friends ki yaar hame agar start karna hai to i will start with with my friends kyunki agar tumhe team achhi chahiye to if you are like looking for co-founders then you should like you should have spend 3 to 4 year with him tumhe pata hona chahiye end to end क्या वो तुम्हारी केमिस्ट्री में भी होती है क्या क्योंकि बिकॉज़ इन स्टार्टअप्स यू गेट लॉट ऑफ 
अप्स एंड डाउन्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन्स एंड डाउन्स आता तब तुम्हें एक्चुअली नेचर पता चलता है एग्जैक्टली इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद यू फ्रॉम लास्ट 3 4 इयर्स देन यू नो कि यार हां ये कैसा बिहेव करता है हम्म हम्म एंड सेकंड थिंग यार यू व्हेन यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट द आइडियाज और यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम you mm-hmm. should know about your customers like before making any product you should talk to your customers whoever your uh-huh. customer so, and this was uh, i was doing this thing also i was meeting based on ideas i was talking to my customers kya tum mujhe kya nahi chahiye to based on that i was taking the decisions ha and uh iske alawa i think there are lot of like frameworks uh jo tumhe startup mein kaam aate hain tumhe uska bhi pata hona chahiye one one of the thing is kya tumhe hiring achhi hiring kaise karte hain uska bhi framework hota hai ki tumhe team ka standard kaise overall upar leke ja sakte ho org structure ke hona chahiye you can learn that so i was learning that in topper kya ha ye org structure mein and we were also evolving in the topper topper also changed three to four org structure during my time so okay. uh, this is also important thing to learn ki yaar ha org structure kaisa hona chahiye hiring kaise honi thi ha ha then that like i was learning about the vcs ki yaar tumhe aage startup shuru karte ho to funding ki zarurat hoti hai to ye kaise kaam karte hain so i was like talking to people learning ki yaar ha क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं एंजल राउंड होता है सीड राउंड होता है सीरीज ए होता है कैसे पिच करते हैं वो क्या yeah. देखते हैं एंड आई वाज इनटू द न्यूज कि यार अभी करंट किस किस को फंडिंग हो रही है लाइक आई आई वाज ट्रैकिंग क्लोजली मेरे को लाइक उस टाइम एकदम ऐसे अंगुली पे रहते थे आज इसको फंडिंग हुआ इसको फंडिंग इसका ये आईडिया इसका ये आईडिया ये इसका आईडिया एक्चुअली यू गेट इनफ 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 आईडिया लाइक इनफ थिंग्स टू फाइंड आउट किया नेक्स्ट क्या होने वाला है जस्ट रीड अबाउट दीज फंडिंग जैसे सिकोया किसको फंड कर रहा है ये फंड किसको कर रहा है बिकॉज दे आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन दिस लाइक दे आर फंडिंग द कंपनीज हु आर गोइंग टू बी बिंग नेक्स्ट डिकेड नेक्स्ट दे आर सॉल्विंग नेक्स्ट डिकेड प्रॉब्लम से तुम्हें और कनेक्ट फील डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोग इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा फंडिंग हो रही है So that was oh, that was very important actually for everyone to know. So right. I was getting closely to like about every startup जो जिसको funding हो रही थी. And right. based on that I was also evolving कि यार हाँ मेरे को क्या करना चाहिए. मेरा idea कैसा होना चाहिए. That's why I was uh-huh. getting ideas very frequently. Uh, uh-huh. And uh, after that. एंड आई थिंक ये अगर तुम सब कुछ करते हो ना इफ यू आर राइटिंग एट द सेम टाइम इफ यू आर एक्सप्लोरिंग द फ्रेमवर्क की स्टार्टअप कैसे काम करता है इफ यू आर इन द टच की आर अभी किस किस को फंडिंग हो रही है एंड यू आर लाइक थिंकिंग कंटिन्यूसली क्या मेरे को क्या करना है देन सडनली यू गेट दैट पॉइंट की आर नाउ लेट लेट मी स्टार्ट लाइक दिस इज द मोमेंट की आर नाउ आई कैन स्टार्ट माई नेक्स्ट कंपनी एंड दिस इज द प्रॉब्लम आई Yes, like actually you get that moment after some time, but it takes time. Like you have to do your groundwork, and it is a very important thing. Uh, you have to spend time on lot of problems. You have to spend time understanding what is going on in the market. You spend two time to learn ki how VCs work, how startups work, how they hire. Lo kya soch rahe hain? Like, tumhe wo bahut open rehna padta hai. Like you have to be in the yeah. moment. Yeah, kya chal kya raha hai? मिल जाता है मुझे बताओ विशु लगता है कैसा मतलब यू मेड अ फ्रेमवर्क जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस उड़ान टाइप कंपनी जो आपने बनाई थी एंड जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया ठीक है मतलब इतना आगे तक पहुंच गए आप एंड देन उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया कैसा लगा था कि यार ये करके फिर जीरो एक्चुअली <laughs> <laughs> मोस्टली uh, जब तुम एक एक्सरसाइज करते हो ना तो तुम्हें हर फील्ड में कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं एंड देन यू विल फाइंड आउट कि यार मैंने जितने सो आइडियाज लिखे हैं ना उसमें से ये छह सात आइडिया तो बहुत अच्छे थे और उसके ऊपर ये कंपनी ऑलरेडी इतना आगे आ चुकी है आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल फॉर एवरी वन की यार हाँ मेरे को ये आइडिया आया था ये बन गया है इट इज नॉट अबाउट द आइडिया इट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन एक्चुअली 
exactly ideas are shit without execution uh, it is all about the execution and and when you are exploring the ideas and you are thinking in the multiple verticals multiple problems then it is like it is very natural ki you got some ideas you have worked on that problem and somebody executed properly and make multi billion dollar companies very uh, very common actually तो मैंने जितने भी फील्ड में काम किया था उसमें सब मैंने कुछ के कुछ कंपनी जैसे यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि यार हां मेरे को आईडिया आया था मैं कर लेता तो क्या होता इट इज नॉट अबाउट द आईडियाज इट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन एक्चुअली आईडिया आया तो कुछ नहीं हुआ करो करो या ओके 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 ठीक है सो वी आर डन विद दिस पार्ट आल्सो सो एक बात बताओ आईडिया जब कुकू एफएम का मतलब for this platform jab aaya ki audio mein boom aayega aapki research research sab kuch hui you had 100 podcasts jo content dene ko taiyar the is point pe aapne to job chhod di thi what about the other co-founders unhone bhi job chhod di thi aur ya fir wo log kaam kar rahe the hmm to actually uh, we are three co-founders uh, mm-hmm. me vinod and vikas right. vinod and vikas are my juniors from same college iit jodhpur from 2014 okay. batch i was from okay. 2012 batch okay uh, so vinod vinod was co-founder in my last company also right so hum dono ne 2018 mein topper choda and Achha. actually we spend around 2 to 3 months just traveling and reading books to so i was one month in gokarna then one month in thailand and uh, cambodia <laughs> and vinod was with me and vikas joined us in topper actually so okay. vikas was still in topper he was working uh, and we were actually traveling for 3 month and uh, uh, at the same time we were exploring talking to people exploring the idea and reading the books and traveling uh, uh, and then we came to india and again spent 3 months just talking and doing the survey and then in june we started the company so vinod was with me like from the start from my first time right. <laughs> this company and doing the same thing he also took six yeah. month break and i also took six month break and vikas joined us when we started the company actually ha uh, so okay so how did you convince vikas ki bhai chhod do yeah he actually like he was with us in topper from like 2017 or 16 i think 16 उसने ऐसा नहीं किया हमने कॉल किया एंड ही उसने आके ज्वाइन कर दिया तो फिर विकास को आज कुछ इश्यूज नहीं हुए या फिर विकास के साथ कन्वेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं भाई इवन इफ यू आर वर्किंग टुगेदर यू हैव टू लीव छोड़ के आओ साथ में इसको पुल अप करना है ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ दैट्स ऑल कन्विंस ऑन द आईडिया या ओह काफी स्मूथ रहा तो मुझे एक और चीज बताओ जब 6 महीने घूमे थे वो भी इतनी मस्त मस्त जगह थाईलैंड गाइस सुन लो जब अच्छे से काम करते थाईलैंड में घूमने को मिलता है समझ जा ओके गो करना थाईलैंड इंडिया मैं सपने देख रहा हूं अभी ट्रैवलिंग के नाइस सो मुझे बताओ व्हाट डिड दिस ट्रैवलिंग 6 महीने के ब्रेक से क्या सीखा हाउ डिड इट शेप योर माइंडसेट मतलब बहुत कुछ क्लेंजिंग हुई होगी डिटॉक्सिंग हुई होगी बहुत कुछ हुआ होगा टेल मी एक्चुअली आई थिंक आई वाज इन द आई लेफ्ट टॉपर बट आई वाज वर्किंग ऑन द सेम थिंग कि आई आई हैव टू स्टार्ट my next company and i got the problem ki are ye karna hai so uh-huh. i was doing the survey and we were talking to the people talking to the like podcasters and reading books reading about the other startups so i i was into the stuff i was not completely free ki yaar main ekdam kuch bhi nahi kar raha hu nahi nahi wo samajh raha hu to wo aapke mindset ko kaise shape kiya mujhe ye pata because pad rahe ho aap khub pad rahe ho how did it you know this shape you Mm I think reading I started in from the college or jab maine ye topper choda so I like first time I was completely free ki mere ko kuch bhi deadline wala kaam nahi karna hai ki yaar aaj mere ko is time ye khatam karke dena hai aur wo actually kafi to freedom wala feel hota hai ki wow aisa bhi time hota hai 
and i i like i enjoy reading so i was just reading just reading 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 and right. uh or what time i think normally i take around one to two week to complete a book us time mein do din dhai din mein ek book khatam ho rahi thi kyunki mera kuch bhi nahi tha karne ko i was just reading the books and uh and when i was training i was still reading the books so uh uh-huh. actually would i can't explain exactly ki what happened to your mind but it takes you in your like uh, very peaceful state and you are able to see things very clearly from very different angles and you don't have any uh, any things that occupy your mind you are completely free so you are like you can see very clearly things and it mm-hmm. helps you like uh, it give you like that enough energy to start your next company um, oh yes it is not compulsory for everyone to read books but when you enjoy i think you should do it i enjoy actually reading see uh, honestly bisu i would say that you know i don't see or i haven't i guess seen probably any entrepreneur ikka dukka koi honge main wo bhi isliye bol raha hu kyunki mujhe yaad hai maine kisi ek do se baat ki hai podcast mein naam yaad nahi aa raha mujhe marenge wo agar sun liya to to but majorly most of the entrepreneurs read and what i really love the way you have explained ki reading se jo horizons khulte hain there is something that i would love to tell your readers uh, sorry listeners that reading while trying to be an entrepreneur is giving you widened horizons you are living lives of multiple people you are able to see through their brains ki what did they live through what did they experience what have they written so it's phenomenal wo aapka dimag khul jata hai just like aise bisu ne bola na pehle gaon mein kuch tha nahi aur khelna hai khelna hai gaon se bahar aake itni badi duniya hai pata chala waise hi hota hai that is the reason that entrepreneurs read so reading is like very mandatory i would say if you want to be an entrepreneur so yes do do read this is what i believe so bisu which is your favorite book tell me sapiens sapiens wow naam to suna hai padh nahi mujhe bhi <laughs> okay uh favorite business book favorite business book uh hard things about hard things Oh I love that book Ben Horowitz Yeah it's a great book actually It's a very very great book What do you think about Rich Dad Poor Dad Ah uh, it, it this is also a great book actually it gives you a uh, good framework to think about money Right uh, I think the first time I I when I was reading this I was in the college actually and uh, uh-huh. it was a great experience reading this book at that time uh, oh, yeah really? i think before this book i read this uh, how to make friends and win how to win people and make friends or something how, how to thing. make friends how to make friends and win their influence how to influence the friends how to influence uh, people exactly. uh, that was also a great book actually uh, and, uh, right. after that I, i was reading this book and it is actually first time i was thinking money differently right all the four quadrants okay um favorite fictional book favorite fictional book hmm alchemist i think alchemist Al- okay yeah. okay uh favorite motivational book what i i i don't read motivational books actually. you don't read motivational book so business books okay uh have you read this book uh, the power i read of actually a lot of biographies i love biographies okay favorite biography uh favorite biography i started with uh elon musk then i was reading steve jobs then i was re- richard branson uh, right. and then i more ten more books i think richard branson was the best book i liked he started from zero and his journey is very cool actually <laughs> i liked it book right 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 i have a uh, uh shoe dog shoe dog is also a great book i think okay okay like the founder 
हाँ सो एक बात बताओ इफ यू वॉन्ट टू इफ यू हैव टू रिकमेंड लेट्स बुक्स Which mm-hmm. everyone or every entrepreneur should read. Which one would they be? Uh, first is Sapiens. Hmm. Second is uh, I will tell Shoe Dog. Okay. Third, I will tell. Hmm. Rational optimistic. The rational optimistic. Okay. Fourth, I will tell. Ah, uh, Steve Jobs. I buy copy of the Steve Jobs. Right. And fifth. book lessons from stri that that is also a great book actually my goodness oh my god guys this is such an amazing like list maine naam bhi nahi sune kasam se i shapath nahi ke bolunga ab to mera aadhi book ke naam bhi sune jobs maine pad rakhi hai sapiens maine suna hai theek hai bachi din ke naam nahi sune main kasam se padne wala hu So the guys, this recommendation is something that I would say definitely go for because this was a very average, a forty books a year. Shit, he's competing with, you know, Bill Gates, fifty-two books a year or even more. My goodness, yeah, this was love it, love it, man. Okay, so um, this was. I think. Bawa, so this cuckoo effect, wala, pa, pura idea, apni ka tha, ya fir it was like, sabne thoda thoda. हिस्सा दिया था या वी आर वर्किंग टुगेदर एक्चुअली वी वर एक्सप्लोरिंग टुगेदर सो आई विल नॉट से इट वाज माय आईडिया बट या एंड इट वाज नॉट द वन मोमेंट की आर लाइक यस दैट वाज द मोमेंट इट क्लिकड राइट इट वाज लाइक वी वर एक्सप्लोरिंग एट द सेम टाइम एंड बिल्ड अप हुआ है पूरा इट वाज द जर्नी ओके 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 I get it. So now, Besu, you have done so much. You have achieved so much, and uh, you know there's not so, so much. much. It's just starting. <laughs> ah, well, it's just starting. Yeah, you are an inspiration for so many people, Besu. Honestly, you are an inspiration. You are an inspiration to me right now. I'm talking to you. I am like. Talking to has is making me realize so many things about myself. कि अच्छा अगर मैं ये करता हूँ तो उसका purpose क्या है फिर मैं इससे क्या सीख रहा हूँ या फिर मैं इसके पीछे perspective क्या है मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. So you really are an inspiration, I would say. So after doing all of this, I want to quote that one thing that which you quoted. Your parents taught you about peace. दिमाग शांत रखो. Mm-hmm. How does that apply in your life now? And what does mm-hmm. it really puts up in your mind? Honestly, it is very helpful. I think. Uh, so when you are starting a company, entrepreneur is something that is not easy. Actually, it is. Right. Uh, uh, it is very tough. you have to make a team you have to come up with the idea then you have to hire good people then you do day to day job and when you are leading then you are in the center of the company at the same time you are in the center of the outer world you are talking yeah. to your investors and other people and you are same, at the same time you are your people from the, your company also expecting you in the company so it's a very yeah. tough job and like you get Hundreds of tasks, and sometimes you get surprises, ups and downs. Most of the time, mm. downs, and you get disturbed. Uh, I think being peaceful is one of the most important thing. Uh, if you are running a company, otherwise, like you can't even work. Uh, if you are just get hyper excited and <laughs> hyper sad, <laughs> then you are just like uh, fluctuating, uh, and you can't. Uh, work, so you have to be peaceful in all these situations. Mostly, you face down phases in your startup, mm. and when you are in peaceful mind, you mm. can actually align align your team, align your investors, and 
like uh, think through the problem uh, and find out the solution right. otherwise you, if you are not in peaceful mind then you can't take the best decision and uh, mm. in this market everyone is competing with each other and best decision makers are actually the one who are succeeding uh to make wow. great decisions you have to be peaceful actually peaceful if you are like ghabraye hue ho anxiety mein ho dar rahe ho like you soch sakte you can't take the best decision in that state so this is very important being in the peace like and in like in startup world you actually feel lot of downs in that right. moment Uh, you have to be peaceful so it is very natural oh. for me i'm not doing anything mm-hmm. like uh, it is very natural for me here uh, being peaceful uh, otherwise i have seen people ki yaar log ghabra jate hain kuch mein bahut kuch jab thoda sa down hota hai then they get scared and then they can't take decisions then they mm-hmm. need help from others mm-hmm. so I also take the help from others, but when you are in peaceful mind, you can even think of कि यार हाँ ये बंदा मेरी help कर सकता है. Otherwise, you can't <laughs> even think that. Absolutely, absolutely. So guys, you have an insight about being at peace, being mindful. मतलब आज इतने insight मिल गए तुम्हारी जन्नत खुल गई तुम्हारे को सोने का खजाना मिल गया जितने लोग सुन रहे हो ना समझ जाओ मेरी बात. You guys should be very happy आज तो. Okay, so Bisu. Uh, what to as you mentioned that you know you 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 were writing everything while you were traveling you were writing when you were working at topper you were writing your ideas when you were failing at uh, since your college also all this and all the different things you were doing you were writing your learnings and you have been writing a lot so tell me more that tell me more about your habit of writing how has it helped you and upgrade your mindset actually uh Uh, I started writing from the college. I uh, so when I was exploring ideas from my first company, I started at that time, and then yeah. I started writing for different things. When I uh, like I was throughout the problem, care how to solve this problem and different kind of situations, mm. how to mm. handle this situation. Mm. Uh, so I think generally. this is quite helpful uh, like uh, you so there are things that that don't have like after high highs they, they don't have lows so mm. writing is the one of them like when you write you go into that peaceful state and you actually write every about every thought kya ha what is going on in my mind what right. what we are facing today what are the problems what are the ideas and when they are mm. in front of you like your mind now your mind is free from that those thoughts so exactly. it helps you you to be in peaceful state also uh, so i think i get addicted because of that because when you are writing uh-huh. mostly your thoughts goes away uh, if you right. write your thoughts down so and i i'm continuously writing uh उसके बाद में तो लाइक यू यू राइट एवरीथिंग लाइक वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड तो आफ्टर सम टाइम स्टार्टेड टेकिंग शेप कि यार हाँ चलो अब यू स्टार्ट गेटिंग आइडिया यू राइट यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉब्लम यू राइट इन इट हेल्प्स यू टू गो थ्रू द दोज प्रॉब्लम इन पीसफुल थ्रू पीसफुल स्टेट एब्सोल्यूटली सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ऑल ऑन्टरप्रनर्स राइट writing helps a lot and this is like on a personal level in personal life i have implemented this thing and as bishu was bishu was very rightly saying it helps clear the fucking clutter of the mind like aisa khali ho jata na lagta hai oh shit kisi ne bojha utha liya sabke upar se kasam se lagta hai kisi ne basta bhar bhar rakha tha yaad hai wo tom and jerry mein wo aata tha lohe ka kuch piece hota tha jo tom ke upar gira deta tha jerry hai na agar aap bachpan mein dekha ho to bhai aisa lagta hai wo सर पे रखा हुआ है उसके लिखने के बाद ओह शांति अपार शांति ऐसा सीन होता है एंड यस वो पढ़ भले यू नो आई टेल यू वन थिंग मैं पढ़ता भी नहीं हूं व्हेन आई डू दिस आई डोंट इवन रीड व्हाट आई हैव रिटन बट मेरे को इतना पता है कि लिखा क्या था एंड आई एम आई नो कि अब मैं सोच सकता हूं आई कैन थिंक थ्रू दिस आई कैन थिंक अहेड ऑफ दिस 
so that is the power of writing do write okay so bisu are you a money minded person money minded yes ah uh, money minded uh, yes actually i like i uh, i love money yeah i am money minded person <laughs> and uh, i think karo mujhe i think actually money is something that can like most of the people think yeah, money is money is not money will not solve your problems money is not money will not make you happy aise dialogues aate hain like bahut log ye believe rakhte hain ki yaar money will create more problems in your life ha 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 lekin after college i think i ye perception change hua mera and uh, i think money actually solves your not 100% problems but 90% problems hey money solves your money problem all your money problems and we have lot of money problems in our mm. life right and, uh, after that i started loving money kya <laughs> actually should work to uh, uh, make money ha uh. and actually when uh, when you understand that actual definition of the money to so tumhara kafi mm-hmm. mindset change ho jata hai okay so uh, what is the actual definition of money in your like, opinion in i think money is the money is something that enables you uh, to do the things that you want uh, so this is the perception like first first the uh, first thing you have to understand this is the fi- fictional thing like this is not the real thing and uh, mm-hmm. it when you understand it more it feels you like game kya tumhe kuch to points right. mile and you can do whatever you want with these points right. right. when you go from that mindset ki yaar this is not real then that's actually kafi acha feel hota and you actually work तुम अच्छे से काम कर सकते हो उस चीज के लिए इट इज नॉट अबाउट मनी इट इज अबाउट एवरीथिंग सो मनी इज द सम मनी इज द मीडियम जो तुम्हें इनेबल करता है टू डू अदर थिंग्स नाउ इट इज अप टू यू कि या तुम्हें क्या करना है हाउ मच डू यू नीड इट सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन लाइक लव द मनी एंड मेक मनी सो आई एक्चुअली लव आई डोंट हेट मनी इन there is no reason to hate it like i think my <laughs> money is solving my 90% of the problems like not 100% but yes right. 90% problems hmm. so guys what this is talking about basically money is an enabler theek acha before i even give my perspective do you run behind money no i don't run behind the money uh So actually, I have. So I think money is the one of the interesting topic in my life that I want to read about it. And there is lot of books in the market that have written about the money. Right. And so first time I started with this rich dad poor dad book, uh, I come to right. know that money is something different thing. जब हम बचपन से सुनते हैं, that is not the actual thing. It is very different thing, and you can yeah. make a lot of money and it's work very differently. Right. So. Uh, so yes on this note i know what bisu really wants to say that money is basically an enabler it enables you to do plenty of stuff so har kisi ki zindagi mein do type of problem hoti hai more money problem no money problem aadhe se zyada janta jaati hai no money problem se isliye hamari zindagi ghumti rehti hai paisa nahi hai paisa nahi hai paisa nahi hai and jinke paas zyada paisa hota hai unke paas more money problems hoti hai So they have to invest. They have to do other stuff. Obviously, any day, more money problems are much more tastier, sweeter, and uh, you know what not yummier than the no money problems. अब एक बात बताओ. आपको ये पता है कि बस मैं उसको पैसा invest कहाँ करना है? ये सोचना है? या पहले मैं ये सोचूँ कि भाई मैं आज जाता खाना खा पाऊँगा नहीं खा पाऊँगा ये सोचना है. कौन सा ज़्यादा tastier? Obviously, पैसा का invest करना. <laughs> so that is what no more money problems are. and mm-hmm. that is what money enables you so when bisu says bisu just let me know if i am right there or not when bisu says that you know he is not running behind money so running behind means ye ho gaya ki paise ke piche nahi bhag rahe hai paisa hai paisa nahi hai 
actually i enjoy so much if i get some problems <laughs> i don't consider them hurdles i, I think <laughs> most of the things where yeah. what i'm loving they think like for most of the people that is the hurdle that is the work yeah. from them that is the, like yeah. oh my god how can like koi itna kaam kar sakta hai and those thing i enjoy and i think uh, yeah. i always मैंने हैप्पीनेस को ऑलवेज प्रायोरिटी पे रखा है लाइक व्हाट एवर आई एंजॉय आई विल डू दैट जब से क्लास है सो आई वांटेड टू गो इन द मैथ्स देन आई वेंट टू मैथ्स देन आई वांटेड टू दैट आई डिड दैट इन द कॉलेज आई वांटेड टू स्टार्ट द कंपनी आई स्टार्टेड द कंपनी सो आई थिंक या व्हेन यू स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस थिंग यू डोंट फील एनीथिंग काइंड ऑफ हर्डल एंड प्रॉब्लम एंड फेलियर these are not the words you face when you put the yeah, happiness absolute workaholic workaholic wali baat badi hai main bhi aise workaholic hu main bhi workaholic hu ki har problem mein maza aata hai failure failure nahi lagta aur dusri problem lagti hai fir solve karna hai hai na hmm nice lovely okay so bisu this is i guess i guess my last question to you because man aapse bahut sare question puchha hai it's been so lovely talking so i guess this is my last question bisu Uh, you have seen so much in life. I guess I'm going to say another thing, but okay. You have seen so much in life, from zero to top. What is the kind of life that you live now? What is the kind of life I live now? Yes. Hmm. Quite interesting question. <laughs> Thank you. So actually, uh, I don't want to attach myself with something and like want to live with that tag throughout my life. I want to be curious all the time and uh, live my life like that. Like, uh, for example, like I don't want to get settled with something. Like, this is this. Uh, like for for example, like, jada the low government job le lete and settle ho jata and that's their life. Right. And I want to live a life that have like curiosity wala part ki yaar ha aage problem solve karni aage problem solve karni aage problem solve karni hmm badhte aage badhte jana hai and that I am doing now actually I am solving something and that have lot of curiosity lot of problems hmm. uh, and I am enjoying that and you are doing that like, so good yeah, I, yeah. So I am living that kind of life. Yeah, I always excited for what's the next thing. What's the next thing? Or if something comes, how to solve it? How to solve it? How to solve it? And wow. it will go on. Go on with love it. Yeah, I love the way you put it. I guess this is the way some entrepreneurs live a life. I guess many entrepreneurs live life. You must problem solve for me, and this is what differentiates 
entrepreneurs i guess from the yeah i'm not yeah. all not always problem most of the time curiosity also like i want to yes you always be curious about the things it is not always problem but curiosity is the bigger thing is a bigger thing okay kya baat hai so i guess main bisu ke case mein bolunga curiosity did not kill the cat <laughs> <laughs> okay so i guess with that said and you know talking about you and everything in so detail we are towards the end of the podcast and there's not much left in my head which i would want to grab from your head okay basically i have <laughs> grabbed a lot already but it has been such a pleasure talking to you and you know before i actually end this guys this was bisu with us and you know the journey has been like amazing i don't really have stupendous fantabulous whatever you want to say just has been amazing i don't have much words not my vocabulary is not as good as this right now i would say theek hai and acha main pata hai kya main kamal ki baat batata hu before we actually end this when we started na so bisu and we decided that we'll keep it in english theek hai i am like thinking bhai bisu ne itni kitabe padhi hai bisu aaram se english mein puri puri baat kar sakta hai ओके है ना बेसु पूरा पूरा इंग्लिश बोल सकता है वैसे या या और एक्चुअली आई एंजॉय अगर 2 2.5 घंटे 3 घंटे बात करने देना आई एंजॉय इंग्लिश लाइक आई आई कंप्लीटली एग्री आई एम जस्ट केडिंग ऑन दैट बट गाइस आई वुड रियली लव दैट इफ यू पिक अप फ्रॉम बेसु दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ लॉट राइट योर थिंग्स कीप योरसेल्फ माइंडफुल थिंक बिग सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स ओके एंड be curious i cannot forget that bisu baad mein jaan le lega uh, be curious always and read a lot there are so many things that you can pick up from bisu and yes give respect to education you have to be educated at some point so yes this this is like things which i would just like to summarize if you talking about when i say bisu so bisu before we end if you have to give a business mantra what would that be ye to maine summarize kiya aap kya doge बिजनेस मंत्रा आई थिंक मैंने बहुत बार रिपीट किया इसके अंदर या यू हैव टू फाइंड द राइट प्रॉब्लम एंड राइट प्रॉब्लम इज लाइक नॉट समवेयर हिडन इट इज इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव टू जस्ट ओपन योर आईज इन लुक टुवर्ड्स इट तो मेरा राइट प्रॉब्लम मिलेगी देन सोल्व इट आई थिंक एवरीथिंग विल फॉलो and life is actually very interesting when you are curious about things curious about life and when it is taking you mm. so yeah this is there is nothing different in business like they are not something ki yaar ha we need past history of business otherwise we can't do business i think business is that's business is just solving the problem and business is something that's the biggest social work you can do in your life see this one the pass bol diya so with that said we are definitely at the end of the podcast and you know i really want to thank you bisu for coming in but before i stop the recording there's one thing we do that we ask our entrepreneurs to recommend us another entrepreneur who you think has a very inspiring journey and we should call on the show and talk to them about their journey who would you recommend Mm, I will recommend Gagan Goel. Gagan Goel is a uh, investor currently. He started his own company in and got a good exit. Now he is doing investment okay. in India Quotient VC fund. Uh, okay. I think you should talk to him. He have lot of learnings, lot of experience. That's so I recommend Gagan Goel. Great. Then I would request you also to help me connect with Gagan Goel so that sure. I am able to get him on the show and we are able to talk to each other and I'll make sure that you both have each other's podcast to listen to. Right. With that said, I just want to thank you once again, Bisu, for coming on the show, giving us such a beautiful insight about your mindset and your dandani soul. It's been a pleasure, sheer pleasure talking to you. Loved it. Thank you for inviting me. Thank you so much Bisu. I'll definitely meet you soon. Bye bye. Take care. Bye. I hope that you're able to take back something insightful from this podcast and apply it in your life to be a better version of yourself and add to your dhandoni soch.
If you know someone whom you think should feature on my podcast and has a very inspiring entrepreneurial journey, then do drop me a DM on my Instagram, S A R T H A K V A R S H N E Y. Sarthak Varshne. Yeah, that's me. I'm the founder of SV Clicks, and SV Clicks is the producer of this show. You can find me on Facebook or LinkedIn as well with the same name. If you're willing to listen to more of such unheard, inspiring stories of the entrepreneurs, then don't forget to follow us by pressing that follow button on your podcast screen. Thank you for being such an amazing audience. Keep learning, keep growing. We'll be back soon. See ya.